namna ya kuchangia wakihofia labda mtu anaweza kutumia maneno yakapelekea kupelekwa kwenye kamati ya maadi sasa kama ndivyo ushauri wangu sasa ushauri wangu kwa kwa wabunge wote lakini zaidi kwa vijana wasomi vijana wasomi mnao nafasi ya kuisaidia serikali kuishauri kwa uwazi na kwa haki ili mawazo yenu na ushauri uweze kupokelewa hatuna haja ya kuwa na wasiwasi na bahati nzuri uteuzi umepita mpaka 2020 naamini ya, tusiwe na hoja ya kufikiri kwamba kuna uteuzi wa mambo gani kwa hiyo tu, tujikite kuishauri serikali kwa haki Mheshimiwa mwenyekiti nitumie fursa hii kuwapongeza kuwa mawaziri kwanza wale waliobaki kwenye baraza la mawaziri lakini pili ni wale ambao wamepata fursa ya kuingia kwenye baraza la mawaziri ni imani yangu nafasi hiyo wataitumia vizuri kutusaidia kusonga mbele kwenye maeneo yetu kabla sijaanza kuchangia sasa liko jambo ambalo ni vizuri nikalisema ambalo ni tatizo ni tatizo lililoko jimboni kwangu lakini kwa maana ya kitaifa ni juu ya hifadhi wananchi wetu sasa wanateswa tunazungumzia mipango ya maendeleo wakati huo kuna watu wanapitisha mabango kusema shughuli za kibinadamu zisifanyike watu baada ya wiki mbili wahame Unazungumzia wilaya ambayo asilimia tisini ni, ni hifadhi lakini ndani ya hifadhi kuna vijiji ambavyo vimesajiliwa kuna mashule ambayo yamesajiliwa tunaenda wapi unapoambia watu eneo lote la Uliamkuru ni hifadhi alafu watu wako mle kabla si ajabu hata ya sheria ya hifadhi kwa mheshimiwa mwenyekiti Tuiombe sana serikali kama kweli tunazungumzia maendeleo. Hebu tusiwabuguzi watu wetu. Tusiwaone watu bora wakati wa kufikia uchaguzi. Wakati wa uchaguzi tunapo approach uchaguzi, mambo yote haya tunaambiwa kaeni kaeni chapa kazi muishi kwa amani. Lakini hapa katikati anakuja mtu wa TFS anavuruga kila kitu. Unataka watu waishi wapi? haiwezekani jimbo zima wilaya nzima tunatunza miti ifike mahala tujue nani bora bora msitu au bora binadamu itatusaidia sana badala kuwa tunavuruga wananchi wetu wanapanga na wao mipango yao ya maendeleo leo unawaambia kuanzia sasa shughuli za kibinadamu zisimame manake maendeleo yasimame maeneo hayo yanaoambiwa yano hivyo labda wiki moja au mwezi mmoja nyumba waziri mkuu amepita na hata yeye kuchangia kwa serikali hii hii iangalie huyu anasema hivi kesho mwingine anasema hivi na mwingine atakuja weka ndani nimefikia tu mwenyekiti wa CCM wa wilaya anawekwa ndani kwa jambo kama hili kwa niombe sana serikali itusaidie kutuliza hali hiyo na najua mdogo wangu Kigwangala atalirekebisha pamoja na mheshimiwa Hasunga Sasa twende kwenye kilimo Mheshimiwa mwenyekiti Kilimo ndio uti wa mgongo tunavozungumza kila siku Na kilimo ndicho kinachotuletea pesa nyingi za nje Hapa tumekuwa tunazungumza habari ya mahindi Na washangaa sana watu wanaotetea wakulima wasiuze mahindi sisi mishahara yetu hakuna anayetupangia matumizi iweje mkulima ambaye kalima bila mkopo kwa fedha zake alafu apangiwe namna ya matumizi ya mahindi yake sisi uliankulu tunalisha mwanza tunalisha shinyanga kwa mahindi yanayotoka uliankulu ni kwa vile tu mnao wataja hamuhitaji tabora lakini kumbuka kwamba Watu wa Mwanza, watu wa Shinyanga, Kahama, Mahindi wanaokula wanatoka Uliankulu. Na sisi tuko tayari kuuza. Kama ni hivyo.
kama ni hivyo mimi siko tayari kuhimiza kilimo kwa sababu watu wanafanya juhudi wanalima chakula kipatikane lakini tunaanza kuweka vikwazo kwa mkulima kutumia rasilimali zake mbolea amenunua mwenyewe kwa pesa zake kila aina ya pembejeo amenunua lakini inafika amevuna anapatikana mtu wa kumpangia haijapata tokea hayo ni mahindi tumbaku tumbaku hii ya sasa imekuja mwaka 67 1967 na mimi mkubwa tu mwaka 67 sasa tumbaku hiyo huko nyuma tarehe sita au tano ya mwezi wa saba kabla ya siku kuu ya tano ilikuwa lazima wakulima wote wameshapata pesa haijapata tokea safari hii masika mvua inanyesha tumbaku bado iko kwenye magodown tumeweza kwenye makinikia eti tunashindwa kwenye tumbaku haiwezekani nini kipo wa wazungu wa tumbaku wawe na kiburi kuliko wabakinikia mimi tena siko tayari nasema kabisa yani siwezi kusimama jukwani kuhimiza kilimo ambacho watu wanateseka tumbaku limekuwa zao la kuleta umaskini sasa hiyo korosho ya wenzetu mtwara huko lindi zamani isingesikika lakini kwa sababu nia ya serikali ilihakikisha kuhakikisha kuwakomboa wenzetu wakulima wa korosho leo hii wanafurahia lakini tumbaku tunahangaika tumbaku kwenye magodown mvua zinanyesha lakini utashangaa tunasema tumbaku hii ni zao linaloleta pesa kuliko mazao mengine leo hii kampuni ile iliyochukua mali za TIT inauza mpaka magodown itauza kwa kwa tenda magodown yote nchi nzima yametangazwa yanauzwa hiyo tumbaku itakuepo haitakuepo na leo hii tunazungumza hivi kama mzaha watu wame, wameuza tumbaku wale ambao hawakuwa kwenye kwenye mpango kwa maana ya budget ile ya tumbaku wameuza mpaka ile budget imebust wale wakulima sasa waliochelewa wanaambiwa na tumbaku ambayo hamkupangiwa Mheshimiwa mwenyekiti jambo hili linaleta tabu sisi wanasiasa wa Tabora na hasa wabunge tunapata kigugumizi iko shida lazima iko shida hapa katikati tumesafisha wetu lakini iko shida hiyo shida huko mbeleni najua itakuja kuumbua watu hatuwezi kukaa jambo moja tu tunarudia waziri mkuu amekuja karibu mara nne lakini hakuna ufumbuzi wazungu wameona kwamba wao ni zaidi ya serikali lakini tunaambiwa watu tutafute masoko wenyewe hivi mkulima mmoja mmoja aanze kwenda Uchina, Indonesia wapi kutafuta soko haiwezekani maendeleo gani hayo tunayataka sasa muda si mrefu Tutaanza kusimama majukwani kuambia acha kulima tumbaku. Tawaambia watani zangu wa Sambaa na Wadigo leteni katani tuanze kulima katani. Kwa sababu sasa tumbaku haitusaidii. Watu wetu wamekuwa maskini. Sio vizuri. Na serikali muangalie. Kule ambako serikali inapata mapato. Na nasema haya kwa uchungu mwenyekiti Jimbo la Uliankuru ndio linalotoa mahindi ya kwa wingi, tumbaku kwa wingi. Ah, ikengere tiari. Aya maji. Maji. Tumesema hapa, leteni mpango kuhakikisha nchi nzima inapata maji kama ilivyo rea 3, rea, rea, rea 2 na sasa tunakwenda kwa rea 3. Shida gani ipo? Maji yakipatikana hayo mambo mengine yanakwenda vizuri lakini maji haya imekuwa tatizo maji ya ziwa Victoria wanatumia wenzetu kule Misri wanatumia Ethiopia wanatumia sijui Sudan wapi sisi yeti tukitaka kutumia tayari kaja mtu hapa juzi tu miradi hiyo amekuja mtu 
kutembelea Tanzania hatujui walichonongona lakini tetezi ni kwamba wanapata hofu maji tunayo tele yanaweza kasambaa nchi nzima kwa nini tusifanye hivyo marakarazi pale in, kuna maji lakini ingawa yana shida lakini maji ya Victoria ni maji mengi sana leteni huku tunakaa tunahangaika au mvua kwa nini tusipate maji kutoka ziwa Victoria barabara barabara tumekuwa na mipango ukiangalia ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ziko barabara nyingi sana nyingi sana acha mbali ahadi za mheshimiwa rais lakini je utekelezaji wake uko kwa kiwango gani leo tuna miaka miwili tunazo barabara nyingi moja wapo barabara kutoka mpanda uliankuru mpaka kahama tunazungumzia ujenzi wa lami barabara ni pori hata 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 upembuzi ya kinifu hatuoni mipango gani hii sasa kama hatuna barabara zinazopita kwenye maeneo ya uzalishaji tunajidanganya ndio hii sasa mazao yanabaki sehemu yana bei ndogo tunapiga kelele mheshimiwa mpango jaribuni kuliangalia hilo barabara zetu zikae vizuri kuwe na nia ya dhati kwamba sasa tunataka kutengeneza barabara lakini reli reli hiyo standard gauge sina hakika tutachukua miaka mingapi hapajaelezwa lakini lazima kama ni hivyo reli zetu tuziimarishe tunao reli ya kati tunao reli ya singida tunao reli ya moshi tanga hebu turudi tuingize nguvu zaidi kule Three. ah speed imekuwa ndogo kabisa mheshimiwa kalemani sijui speed yake imeisha wapi sijui baada baada ya, ya kufika huko aliko speed ya rear 3 ni ndogo sana tu, tuiombe serikali iongeze speed kwenye huu mradi lakini kuhakikisha vijiji vyote ambavyo havikupitiwa lakini taasisi zote lakini na sisi wanasiasa tusiweke fiti na maeneo mengine huko kuna uhakika kwamba wanasiasa wakati mwingine tunapindisha maeneo mengine yasipate umeme kwa sababu za kisiasa hebu tuache fedha za maendeleo kwenda kwenye halmashauri bado ni tatizo iko halmashauri moja ilipangiwa kupelekewa bilioni moja imepelekewa bilioni moja hebu tuone hivi kweli kuna jambo litaendelea kutoka bilioni moja inapelekewa bilioni moja bilioni zingine kumi hazijaenda unategemea nini katika mwaka huo katika eneo hilo halmashauri zetu bado ziko tete haziwezi kujiendesha ziko halmashauri hata kulipa posho ya madiwani haziwezi kumudu ningeomba sana uwepo utaratibu wa kuwaisha pesa Mbona tunazungumza tunakusanya sana? Sasa kama tunakusanya pesa inaenda wapi? Kama pesa kila siku tunasema makusanya yamepanda. Eh, hey, mbona pesa ziende halmashauri? Iko nini? Iko shida gani? Perekeni hela kule tuone tutakachokwama. Bahati nzuri wabunge wote sisi ni sehemu ya halmashauri. Bila shaka mheshimiwa mpango atakuwa umenipata. Tiari Ah bado bana. Mheshimiwa tayari muda wako umeuzika. Mwenyekiti kwa na upendeleo kwa machifu. Na asante sana. Tunaendelea na mheshimiwa balozi ya Dar Raja baadaye mheshimiwa Vedastus Manyenye na mheshimiwa Zenab Mdolo ujiandae. Mheshimiwa mwenyekiti na mimi nashukuru sana kupata nafasi ya kuchangia kwenye huu mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 18-19. Mheshimiwa mwenyekiti, mipango mizuri ni ile mipango ambayo inatekelezwa. Tumekuwa tunatengeneza mipango mizuri sana miaka mingi sana na utekelezaji wake unakuwa sio kwenye asilimia mia moja Mheshimiwa mwenyekiti, naamini kwamba hii mipango ambayo imeandikwa kwa mwaka 18 19 kama utekelezaji wake unakuwa kwa ukamilifu 
basi tunaweza tukawa na uchumi ambao utapaa vizuri sana mipango mizuri inayotekelezwa inaongeza uchumi na inapunguza inapunguza mfumo wa bei mwisho mwenyekiti tumeona mipango mingi baadhi ya mipango ya 10 na 7 16 imeanza kutekelezwa kwa, kwa, kwa uzuri kabisa tumeona standard gauge ya central line kianza tumeona ndege bombadi ya zikianza kuingia tumeona umeme kule rufiji ruaha ukianza kwa kweli inatia matumaini na tumeona bomba la mafuta ambalo litatoka kule Hoima Uganda mpaka kwetu kule Tanga. Mheshimiwa mwenyekiti vitu hivi kwa mfano kama bomba la mafuta la Tanga e, la kutoka Hoima mpaka Tanga inabidi tu, 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 tuongeze thamani yake. Value addition kwamba bomba hili sehemu zote ambalo zitapita watafaidika namna gani kuna mipango gani ambayo ipo ya kusaidia ya kuona kwamba linaweza kuongeza thamani kwenye maeneo yote ambayo bomba hili linapita na wananchi ambao watafaidika ambao bomba hili linapita wanafaidika kiasi gani kwenye 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 huu mpango mheshimiwa mwenyekiti sioni 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 central line sioni mpango wote wa kuanza kutengeneza SGR ya Central Line na nimeangalia kwa makini lakini sijaona. Naamini kabisa kwamba Central Line pamoja na Tanga Line, yani Tanga Line pamoja na Central Line zikienda simultaneous basi tunaweza tukapata maendeleo mazuri. Juzi juzi rais alikuja Tanga na aliambiwa tatizo hili na kaamuru bandari iongezewe fedha sasa nilikuwa naona kwamba tusingoje mpaka rais aje kwa sababu rais nchi ni kubwa lakini nyinyi mawaziri mnapaswa kumsaidia kwenye maeneo ambayo yale ni muhimu sikuona namna ambavyo kiwanja cha ndege cha Tanga kinaweza kipanuliwa na sijaona namna ambavyo e, bombadia imeelekezwa kutua katika kiwanja cha ndege cha Tanga so, kwa sababu sasa hivi kutakuwa na eka nyingi sana sasa nilikuwa naomba Mheshimiwa mwenyekiti wazidi aliangalia hili kwa makini sana. Lakini Tanga Line e, nakumbuka kwamba kikao kilichopita tulikubaliana kwamba kwamba aliyefanya upembuzi akinifu atalipwa fedha zake. Na akilipwa fedha zake basi mpango wao utaingia kwenye PPP. Wapo wawekezaji kutoka Marekani ambao wameshughulika sana kupata huo mchoro ili waanze kuleta mapendekezo ya kuanza kutengeneza set tanga line lakini mpaka sasa mchoro huo unakuwa ni hadithi kwa hiyo naomba kabisa mheshimiwa mwenyekiti waziri ya technot kama tuliamua kwamba msanifu alipo kutokana na mfuko wa reli basi alipo mara moja ili huo mchoro upatikane na tuanze kuuza hiyo biashara ya kutengeneza tanga line mara moja mheshimiwa mwenyekiti Nilizungumza katika bajeti iliyopita ili swala la PPP swala la road toll duniani kote duniani kote si Marekani si Ulaya na nchi baadhi ya nchi hapa Afrika wanatumia road toll hizo nchi ambazo zimeendelea zinatumia road toll sisi kwa nini hatutaki kutumia road toll Naamini kabisa mapato ambayo yatapatikana kwenye barabara. Mheshimiwa naomba mpunguze sauti tumsikize mchangiaji. Zungumzeni taratibu. Kwenye barabara mapato ambayo yatapatikana ni makubwa na mfano upo mfano upo hapo daraja la Kigamboni ambalo limeingia PPP na na SSF. Mapato ambayo yanapatikana pale Kigamboni yangeweza pia mapato yakapatikana kwenye barabara zetu ambazo kama tungeanzisha mpango wa road toll. Mimi naamini kabisa kama mataifa makubwa wanatumia road toll kwa nini hapa tusitumie tuna tatizo gani? Mheshimiwa mpango naomba kabisa ili swala uliangalia kwa makini sana. Swala la maji. Swala la maji tumelizungumza na kila mtu hapa ndani ana tatizo la maji. Viwanda, kilimo haviwezi kupatikana bila maji. 
Mwezi wa mwenyekiti kuna mpango ambao upo wa miradi mikubwa saba Mradi miradi hii ambayo ingepatikana wa dola milioni tano kutoka China. Lakini sasa hivi imekuwa ni hadithi tu tunaambiwa financial agreement financial agreement. Financial agreement financial agreement. Sasa financial agreement mheshimiwa mwenyekiti mpaka lini? Naambiwa financial agreement iko wizarani kwako mheshimiwa mpango. Naomba kabisa utakapokuja ku wind up utuambie kwamba hii miradi na hiyo financial agreement imefikia wapi? Kwa nini haianzi? Mimi ni mdau na muweza huko kwenye huo mradi mheshimiwa mwenyekiti. Kilimo. Kilimo ukiangalia ukurasa wa tisa Mheshimiwa mwenyekiti utaona kwamba tumeambiwa kuna ongezeko kutoka 2.7 mpaka 3.1. Hili ni ongezeko dogo sana. Naamini mkazo mkubwa tungeweka kwenye kilimo e, sasa hivi tungeweza kuwa mbali sana. Mimi mheshimiwa mpango ningekukaribisha sana wataalamu wa, 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 wa kilimo watembelee hata hapo Zimbabwe South Africa. Waende Zimbabwe, waende South Africa ili waone mashamba yale ambavyo yapo. Waone mashamba ya kisasa ambayo yapo. Waone mashamba systems za umwagiliaji ambazo zinatumika kule. Boholes, mapovet, una unakwenda kwenye shamba wewe mwenyewe utaki kutoka kwa raha ambayo unaiona pale. Unakwenda kwenye shamba unakuta kuna viwanda vidogo vidogo kama tumbaku hii ambayo tunasema. Wanakausha, wana viwanda vidogo vidogo ndani ya mashamba mle tumbaku ikitoka pale inakwenda moja kwa moja airport maua yakitoka shambani yanakwenda moja kwa moja airport sasa vitu kama hivi ndio vitu vya kujifunza naamini kabisa kwamba tutakapopeleka wataalamu na na serikali mkiweka nia kwenye kilimo tutakuwa mbali sana hapa juzi juzi nchi moja hapa chini tu walitoa bure mbolea wakatoa bure mbao nani mbegu wape wakulima mazao ambayo yamevuna uwezi kuambiwa kwa sababu yale mavano yalikuwa ni mengi mwisho ikabidi wawauzie wa WHO. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba unawawezesha wakulima unawapa mikopo mikopo ya vifaa vya kisasa tuwezi kuendelea kulima na jembe mpaka leo. Kuna maharvester, kuna ma, ma vitu kila kitu. Hapa mheshimiwa mwenyekiti kamati yangu ilikwenda songa songo songa mbea kule wako wafungwa wanasema hatuna trekta hatuna vifaa tuleteni vifaa songa ndio ambayo inalisha mbea yote kwa songwe tuleteni vifaa tulime ardhi ipo hatuna tukaweka kwenye budget kaone alipata hata sentan mwisho mwenyekiti ni vitu vya kuangalia ambavyo ni muhimu sana lakini vina vina umuhimu wake sasa hivi kule kuna kuna tatizo kubwa sana kwenye kwenye zao la chai. Kule amani sisi tunalima chai sana. Lakini tatizo ambalo linajitokeza sasa hivi ni kwamba wale walimaji wanatakiwa waende moja kwa moja wa export hiyo chai moja kwa moja au waingie kwenye mnada Mombasa. Wanakwenda wanapeleka chai Mombasa kwamba hawaruhusiwi ku blend wala hawaruhusiwi ku, ku, ku pack packing na blending zote zifanyike nje. Sasa hii nini? Wanakwenda Mombasa kwenye mnada. Mnada mo Kenya wananunua chai yetu, wanapack kericho, kericho wanaleta chai hiyo hiyo hapa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, hili swala tunasema kwamba tulime to add value. Sasa value tuna add hawa waruhusiwi. Ni swala ambalo la kuwaliangalia. Nimeongea na waziri wa kilimo na nimeset appointment na ili tuweze kuona kwamba tutafikia wapi lakini ni muhimu kwamba swali hilo liangaliwe kwa umakini wake vivyo hivyo na pamba pamba nchi kama Zimbabwe inalima pamba kidogo sana ukilinganisha na sisi lakini grade ya kwake ni kubwa ukilinganisha na grade ya kwetu hapa ni kwa sababu ya utuzaji na ulimaji wake ambao unafanyika kwa makini swala la mwisho ambalo nataka kuongelea ni swala la Dodoma kuhamia Dodoma Wizara zimeshahamia Dodoma, Dodoma imekuwa makao makuu. Lakini sijaona kwenye mpango namna ya kutengeneza huu mji uonekane kweli ni makao makuu. Miji mingi ambayo imehamia ime 
serikali inakuwa na mipango nenda Rwanda kaangalia nenda Abuja kaangalia wanakuwa na mipango kabisa wameshapanga kwamba wanajenga site fulani wana prepare certain site wanaweka kila kitu nyumba maofisi everything sasa hapa sijaona chochote kwenye nani kwenye kwenye mpango huu namna gani ambao taboresha makao makuu ya Dodoma iweze kuonekana kweli ni makao makuu kama nchi nyingine baada kusema hayo mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana Asante sana mheshimiwa Balozi Adadi tunaendelea na mheshimiwa Vedastus Manyinyi baadaye mheshimiwa Sonia Magogo mheshimiwa Almas Maige na mheshimiwa Edwin Banda wajiandae kwa kuweza kunipa nafasi na mimi niweze kuwa mchangiaji katika hii siku ya leo. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutujalia kuwepo katika hii siku njema ya leo. Lakini nampongeza sana Mheshimiwa Rais Magufuli kwa kazi yake nzuri na anayoifanya. Ni ukweli usiopingika wote tunayafahamu na hata yale ambayo yalikuwa ni mambo magumu ambayo tulikuwa tunadhani kwamba hayawezekaniki ameweza kuyatekeleza katika kipindi kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia mfano swala la kuhamia Dodoma ilikuwa ni hadithi ya toka miaka ya sabini Lakini ndani ya kipindi cha mwaka mmoja wa pili tayari wote tumekubali na serikali nzima imehamia Dodoma. Lakini vile vile kuna swala la nidhamu ya uwajibikaji. Nadhani hilo ni swala ambalo halipingiki kila mmoja anakubali kwamba sasa ile nidhamu imekuwepo. Lakini ni sisi hawa watulikuwa tunasema tunapenda kusema kwamba katika nchi hii wako wale vigogo hawashughulikiwi wanapokosa. Lakini leo imedhihirika kwamba nchi hii ni ya kila mtanzania uwe mkubwa uwe mdogo ukikosea sheria inafata mkondo wake. Kwa hiyo hiyo yote ni kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya na jukumu letu sisi kuendelea kumuombea uzima katika hii kazi nzuri anayoendelea naye. Mheshimiwa mwenyekiti namshukuru Mheshimiwa Dr. Mpango kwa namna kwa kwa maana ya uwasilishaji wake wa mpango huu ambao ni wa 2018 na 2019 Nadhani ukiangalia katika ukurasa wa tano ameweza kusema vizuri kwamba yeye kama waziri ameweza kutuletea sisi kama wabunge tuweze kushauri lakini vile vile tuweze kutoa maoni kwa namna bora zaidi ya utekelezaji wa mpango huu. Kwa hiyo kumbe sasa ameanza na yeye yale aliyeona kwamba yanastahili, alafu ametupatia na sisi tuweze kuchangia kwa maana kujaziliza. Lakini nikiangalia kuna ile kamati ya budget imeweza kusema mambo mazuri sana. Na katika hayo basi kazi yetu ni kuendelea kujaziliza pale penye ushauri. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wangu wa kwanza. Pamoja na kazi kubwa na kazi nzuri ambayo serikali ya awamu ya tano imefanya. Lakini tuna tatizo moja kubwa. Kwamba wa Tanzania hali ya uchumi wetu imeendelea kudorora. Kuwa ni ukweli usiopingika karibu kila mmoja wetu kimgusa yule mkulima wa kawaida hali ya uchumi imekuwa mbaya lakini hata wafanyabiashara biashara nyingi zimesimama na biashara nyingi zimefungwa lakini mheshimiwa mwenyekiti ukiangalia nini kinachangia haya yote pamoja na vile viashiria vizuri vinavyoonyesha kwamba uchumi uchumi wa nchi unakuwa lakini 
unapokuja kwenye uchumi wa mtu mmoja mmoja bado hali inaelekea kuwa mbaya na hii mheshimiwa mwenyekiti moja leo tumesema tuki, tumeangalia serikali imezuia uuzaji wa mazao ya chakula hasa mahindi na mahindi na mchele kwa wale wenzetu wale ambao bahati nzuri wamebahatika kulima na bahati nzuri wakavuna serikali nilitegemea kwamba kwa sababu imeweka mpango mzuri wa kuzuia kile chakula kisiende nje ili kije kutusaidia wa Tanzania kumbe serikali ilikuwa na kila aina ya sababu ya kununua kile chakula iweke kwenye magara ya taifa alafu iendelee kusambaza katika yale maeneo ambayo yana upungufu wa chakula sasa tumemzuia asiuze lakini vile vile hatuna hatuko tayari kununua sasa kwa kweli hali hii tafasiri yake ni kwamba imeendelea kumpa yule mwananchi wa kawaida hali ngumu ya maisha. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti hilo ni kati ya swala ambalo serikali inahitaji iliangalie na ione kwamba ni kwa kiasi gani inaweza ikawasaidia ika hawa wananchi wa kawaida. Leo tumeambiwa na wote tumeendelea kufahamu kwamba mazao kama mbaazi leo hayana soko lakini wale wakulima walishalima wanayo kwenye magara zao kama tumbaku hayana soko wa, wakulima walishalima na tayari yako kwenye magara tafasiri yake ni kwamba lazima hali ya uchumi hali ya kipato iendelee kuwa duni na maisha yao yaendelee kuwa magumu kwa hiyo katika huu mpango wa leo ambao unaletwa ambao umeletwa mbele yetu na mimi nilikuwa na ushauri ufatao mheshimiwa mwenyekiti Ukiangalia katika nchi yetu zaidi ya asilimia sabini ya watanzania ni wakulima. Lakini pamoja na wananchi wana wetu zaidi ya asilimia sabini ni wakulima, huu mpango haujasema unafanya nini katika kipindi kifupi na kipindi kirefu kuweza kuwasaidia wakulima. Lakini na ukiendelea ku, ukiendelea kuangalia na katika ushauri wangu leo kwamba nini kifanyike Mheshimiwa mwenyekiti lazima tuwe na mpango wa muda mfupi tuwe na mpango wa muda wakati na tuwe na mpango wa muda mrefu Katika mpango wa muda mfupi leo ungeniuliza na kama Dr. Mpango utakubaliana na ushauri huu ili kiwezekana ndani ya mwaka kesho na mwaka kesho kuto tuanze kuona matokeo tena matokeo makubwa Hebu tutambue maeneo yote yanayostahili mabonde mazuri yanayostahili kilimo katika kila mkoa. Mfano sisi pale Mara tuna tunalo pale shamba lisilopungua hekari 2020. Linaitwa shamba la Bugwemu. Maeneo kama haya yote tukiyatambua kazi ya serikali ni kuhakikisha kwamba kwenye hayo maeneo yote inapeleka maji bahati nzuri tunayolea. Kwa hiyo tukiweka mkakati wa muda mfupi kwamba yale mabonde yote yatambulike na maji yaweze kwenda pale. Hatua ya pili. Ukiangalia vijana wengi leo wanaomba kujiunga kwenda JKT wakitegemea kwamba wakienda JKT wakitoka hapo kwanza watapata mafunzo lakini yaweze, kuna uwezekano mkubwa wa kuja kupata kazi. Sasa hebu tusiwafundishe zaidi kushika bunduki kule JKT. Tuwafundishe zaidi kulima, tuwafundishe zaidi kazi za mikono. Leo ninachokijua ndani ya kipindi kifupi wale JKT tukiwawezesha vijana wengi wakaweza kwenda kule wakajifunza kilimo na, na kile kitakachopatikana na hicho kilimo kikaja kuwa mtaji wao kwa maisha ya baadaye watakapotoka pale waende kuanza maisha. Mimi ninaamini tatizo kubwa la chakula litakuwa limeisha. Lakini hata hili ambalo linatuzuia kupeleka chakula katika nchi katika nchi jirani, kumbe tutakuwa tumezalisha chakula sasa ambacho kina soko kila mahali. Maana leo ukizungumza swala la mchere katika nchi zote zinazotuzunguka mchere wa Tanzania una soko kubwa sana lakini mchere mchere wenyewe ndio wao tukitaka wakitaka kupeleka hawaruhusiwi kwa sababu hautosherezi 
Kwa hiyo tunadhani kwamba katika mpango wa muda mfupi hiyo ni namna pekee inayoweza kutuwezesha au kuwawezesha watu wetu wakaweza kupata kipato ambacho kinaweza kikawasaidia. Lakini bei yake hebu tuone namna ya kuendelea kuisaidia sido kuendelea kuiongezea uwezo ili hii sido hii itoe mafunzo kwa watu wengi zaidi. Mnajua kwa bahati mbaya sana yawezekana hili wengi hatulifahamu. Bidhaa nyingi tunachotakiwa ni ile packaging. Labda nitoe mfano mdogo. Ukienda pale sokoni utapata kuna ile asali imeandikwa asali ya pinda. Shauri ya jinsi ilivyopakiwa ile robo kilo ile bei yake ni zaidi ya kilo nzima ya asali inayotoka Tabora. Kumbe kila kilichofanyika pale ni packaging. Na utaalamu huo mheshimiwa mwenyekiti sido wanao na kwa hiyo ni kwamba wanaweza kuwafundisha watu wengi zaidi na wakawafanya watu wengi zaidi wakapata ujuzi na wakawa na, wanafanya packaging ya bidhaa mbalimbali tulizonazo na kwa hiyo wakawa wanajipatia wanajipati kipato kizuri na hata katika masoko ya export. Kwa hiyo tunadhani kwamba sido yetu tukiendelea kuisaidia basi tatu naye itatusaidia zaidi. Mheshimiwa mwenyekiti katika mpango wa muda wakati kati ya eneo ambalo nadhani tunahitaji kulifanyia kazi ni pamoja na elimu yetu. Leo tumesikia hapa juhudi kubwa tulionayo ni kuhakikisha kwamba mikopi inapatikana vijana wetu wanasoma wanamaliza vyo vikuu. Lakini tumesahau kwamba tuna tatizo kubwa leo ya la kuwapatia hao vijana ajira. Maana masomo ambayo mengi wanayosoma baada ya pale uwezo wa kuajiri hatuna. Lakini kwa bahati mbaya vijana wengi wa Tanzania huko nje wanashindwa kupata ajira. Mheshimiwa mwenyekiti <laughs> ukienda duniani kote kila ukikutana na watu weusi watatu wanafanya kazi mara popote pale duniani wawili lazima utamkuta ni mkenya sana sana utamkuta ni mganda lakini kwa watanzania ni wachache sana hiyo tafasiri yake ni nini mheshimiwa mwenyekiti ni kwamba kumbe inaonekana ile elimu tunayoitoa haiwapi nafasi kubwa ya ushindani wa ajira katika masoko ya nje kwa hiyo leo watu tu watoto tunawasomesha wanamaliza chuo alafu tunarudi na, wanarudi hapa sasa hakuna ajira. Sasa nini kifanyike? Hebu tuangalie namna ya kuboresha vyuo hivi vya kati. Wale wanaomaliza kidato cha nne, wanaomaliza kidato cha sita, wajiunge katika tuongeze hivi vyuo vya kinaveta na vyuo vya ufundi ili watu, wanafunzi wengi zaidi wapate ujuzi. Na tunadhani kwa kufanya hivyo itawafanya sasa hao vijana wajiajiri wao wenyewe. Lakini kwa utaratibu tulionao wanafu, wanafunzi wengi wanasoma sociology, wanafunzi wengi wanasoma political science. Maana yake ni kwamba wakimaliza wanakuja tu, tu tunaendelea kukaa nao mitaani. Na kwa bahati mbaya sana Unakuta kuna baadhi ya wanafunzi anamemaliza chuo kikuu lakini hata anazidiwa na aliyemaliza kidato cha nne akaenda veta kwa sababu yeye tayari anao ujuzi. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti leo tunangangana na tunajitahidi kusomesha lakini ni naamini kwamba baada ya muda tutafika mahara tuta, tunatengeneza bomu kubwa na tunaye mifano ya nchi. Ukienda kwenye nchi kama Nigeria ni kati ya nchi ambayo inawasomi wengi lakini ukiwakuta huko duniani huko wana walioajiriwa huko duniani ni wachache sasa huo inaonekana huo ndio mfumo wa elimu ambao tulio nao kwa hiyo na, na imani kwamba kama hatukuangalia vizuri basi tatusumbua mheshimiwa mwenyekiti katika eneo jingine ambalo tunahitaji kuli, kulifanya ukiangalia kwetu sisi Tanzania ni kati ya nchi ambayo ina madini kushinda nchi nyingi. Inashinda Kenya, inashinda Uganda, inashinda Rwanda, karibu nchi zote zinazotuzunguka. Lakini cha ajabu 
unakuta katika nchi kama Kenya bado unakuta wana export zaidi ya madini kutushinda sisi na hizo nchi zingine zote hizo wakina Rwanda lakini haya tunaendelea kuyasema mwisho wa yote ni kwamba yanabaki kama yalivyo leo hatuna udhibiti kamili hatuna udhibiti kamili imeisha eh vimalizika mheshimiwa basi mheshimiwa mwenyekiti baada ya kusema haya nakushukuru sana kwa kunipa nafasi naunga mpango hoja asante sana Mheshimiwa Vedastus tunaendelea na Mheshimiwa Sonia Magogo, Mheshimiwa Almas Maige, Mheshimiwa Edwin Banda na Mheshimiwa Ej wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyeniwezesha kuwa na afya njema mpaka wakati huu na kuweza kusimama mbele yenu. Pili napenda kukishukuru chama changu cha wananchi kafu chini ya uongozi mahiri wa mwenyekiti wetu Profesa Ibrahim Waruna Lipumba akisaidiana na naibu katibu mkuu Mheshimiwa Magdalena Sakaya Vile vile nitakuwa sija sijafanya busara kama sitalishukuru bunge lote kwa kutupokea vizuri na kutupa ushirikiano Mheshimiwa mwenyekiti nimeupitia mpango wa mheshimiwa waziri kwa kweli mpango uko vizuri lakini pamoja na uzuri wa mpango huo na mimi ninayo machache ambayo ningetamani yaingie au yatilie mkazo katika mpango huo ambao uko mbele yetu la kwanza kabisa ni swala la lishe Mheshimiwa mwenyekiti katika mpango huo sikuona kama swala la lishe limetiliwa umuhimu sana kama lilivyo katika jamii yetu kila mtu anafahamu umuhimu wa lishe na hata sisi tusingekuwa hapa kama tusingekuwa na afya njema na kupata lishe iliyo bora hivyo naishauri serikali iliangalie sana swala la lishe Iziwezeshe taasisi ambazo zinahusika na swala la lishe ili wananchi wapate elimu na kuelewa umuhimu wa lishe. Tanzania tuna utajiri wa vyakula na kama wananchi wangepata elimu ya kutosha tusingekuwa na watoto wanaozaliwa wakiwa wamedumaa akili. Hivyo naishauri serikali itilie mkazo kwenye swala la lishe kwa sababu kuna usemi unasema prevention is cure is better than cure. Kwa hiyo mimi naishauri serikali istiki katika kuepusha maradhi kwa kizazi kilichopo na kijacho kuliko kusubiri tumeshapata matatizo tunanunua madawa kwa pesa ambazo zingesaidia kwenye vitu vingine. Kwa upande wa viwanda kitu cha kwanza ningependa tujiulize ni kwa nini vile viwanda vilivyokuepo vilikufa na ni sababu na je zile sababu zilizosababisha vile viwanda vikafa leo hazipo tena na kama zipo tunafanyaje ili viwanda hivyo ambavyo vinakwenda kuanzishwa tena kuhakikisha kwamba havitakufa na vitakuwa endelevu kali ijiandae vizuri kwenye swala la malighafi kabla ya kuanzisha viwanda vingi Tulikuwa na mazao ambayo sasa hivi tunaona yameshuka ama mengine hayapo kabisa kama su, kama zao la mkonge kuna pamba kuna michikichi Kwa hiyo ilikuwa naishauri serikali kabla hatujaenda kufungua viwanda vingine zaidi tuangalie uwepo wa malighafi 
ili hivyo viwanda visije vikaenda na wenyewe vikafa kama vile ambavyo vilikufa vile vile tuangalie workforce je workforce iliyopo inatosha kwa hivyo viwanda ambavyo tunahitaji kuvianzisha elimu ikoje kwa wale watu ambao wanakuja kufanya kazi kwenye hivyo viwanda ujuzi wao ni kiasi gani katika viwanda kwa sababu kama tukiwa hatuna workforce ya kutosha hivyo viwanda na vyenyewe vitakwenda kufa kingine ni mitaji nauliza serikali imejipangaje kwa swala la mitaji ya kuendesha, kuendesha hivyo viwanda je tumeienda vipi benki yetu ya TIB katika swala hilo la kuendesha viwanda na kama tunategemea watu binafsi je serikali imejiandaaje katika kukusanya kodi kuhakikisha kwamba kodi zetu hazipotei na zinapatikana kwa wakati mwafa na kuendeleza taifa letu kama tulivyopanga Kingine mheshimiwa mwenyekiti nilitaka kugusia swala la elimu Nilitamani kuona serikali kwa imetilia sana mkazo kwenye swala la elimu hasa elimu ya msingi Watoto wanajazana kwenye madarasa na pale hatutegemei maengineer hatutegemei madokta wala wabunge na mawaziri ambao watakuwa na akili tulivu kama tulivyo sisi wengi wetu tumesoma kwenye shule za kulipia lakini population kubwa iko kwenye shule zile ambazo tunaita zakata lakini ukiangalia wale watoto wa mazingira wanayosoma ni magumu sana hata wale walimu wanaowafundisha hawapati ile motisha ya kutosha kuweza kuwahudumia wale watoto hivyo naishauri serikali iangalie kwa sababu msingi wa elimu unaanzia chini hata sisi tusingekuwa na msingi mzuri mimi na wewe leo tusingekuwa hapa Vile vile tuangalie elimu zinazotolewa kwenye vyuo vyetu Wasomi wengi wanatoka vyuoni lakini wanakuwa kama wamekremu Ukimpeleka kwenye kufanya kazi ile aliyosomea hawezi Kwa hiyo tuangalie ile quality ya elimu inayotolewa katika vyuo vyetu na inatolewa kwa namna gani Vile vile mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa naomba tutoe elimu ya ujasiri ya mali hasa kwa vijana Vijana wengi wanamaliza vyuo wakiwa na mentality ya kwamba nakwenda kuajiliwa serikalini lakini tunaweza kuwajengea uwezo kuanzia chini ya kwamba sio lazima kila mtu ajiriwe unaweza kujiajiri na ukawa na maendeleo zaidi ya hata yule mtu aliyeajiriwa. Hivyo ninaiomba serikali iangalie sana juu ya elimu ya ujasiri ya mali kwa vijana na vile vile kuwawezesha mitaji pale wanapopata hiyo elimu. Vile vile mheshimiwa mwenyekiti kila aliyesimama hapa aligusia swala la maji. Na mimi pia naomba nichangie kuhusu maji. Maji limekuwa ni tatizo kubwa katika nchi yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kuendesha viwanda kunahitaji maji. Shughuli zote maofisini zinahitaji maji, mahospitali yanahitaji maji, mashule yanahitaji maji. Hivyo tunaomba sana mpango huu utilie mkazo swala la maji. Wananchi vijijini wanateseka sana na swala la maji. Kama mwananchi ananunua ndoo moja ya maji kwa shilingi elfu moja kijijini, je, ana uwezo kweli wa kuhimili maisha yake? Kwa sababu tunajua kipato cha mwananchi wa chini wale wa, wa vijijini, lakini kama anatakiwa kununua maji elfu moja kwa siku ndoo, maisha yake yanakuwaje? Ninaomba sana mheshimiwa mwenyekiti na hilo litiliwe mkazo. Bila vile ninaomba na mimi kukazia kwenye bomba la mafuta linalopita Tanga. Huu ni mradi mkubwa sana unaopita mkoa ni kwetu. Nilikuwa naiomba serikali iwasaidie wananchi wa Tanga kupitia mradi huu waweze kunufaika zaidi. 
kwa kuwapa elimu na vitende ya kazi na kuwapa kipaumbele hata katika zile ajila ambazo zinatokea ili kuinua uchumi wa mkoa wa Tanga. Kwa hayo machache na shukuru mwenyekiti. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Sonia kwa mchango wako na kwa ushauri serikali. E, tunaendelea na Mheshimiwa Almas Maige. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana pia na mimi kuniruhusu nichangie mpango huu. E, mpango huu wa maendeleo pendekezwa lakini mimi kwa vile natoka mkoa wa Tabora. Mheshimiwa mwenyekiti siwezi kukaa kwanza vivyoote kwa sababu siasa ya Tabora ni tumbaku. Na nimeona na kila mbunge aliyesimama leo hapa ameongelea tumbaku. Mheshimiwa mwenyekiti kilimo cha tumbaku kimetolea Tabora kwa miaka hamsini iliyopita. Lakini tokio la sasa la tumbaku kutonunuliwa limekuwa tatizo wakulima wa tumbaku leo ambao itakuwa uzo tumbaku miezi sita iliyopita wanayo tumbaku ndani ya magala na matokeo yake hawana chakula hawana mavazi watoto wa shule wamefaulu wengine wamechaguliwa wamepewa wame, wame uh, ufadhili wa kulipiwa uh, vyo vikuu wameshindwa kulipia ile registration fee lakini pia hata kuwasafirisha wameshindwa kuna wagonjwa wameshindwa kutibiwa serikali inatusaidia sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu amekuja mara mbili, ameongea na wakulima. Ameongea na wanunuzi wa tumbaku. Mimi nimefanya kazi ya kukutana na wanunuzi wote watatu wa tumbaku TOTC, Alliance One, lakini vile vile nimekutana na GTI. Wote hawakuwa na budget ya tumbaku iliyolimwa kwa mwongozo wa serikali. Nilikuwepo Morogoro wakati serikali ilipasema wakulima alimeni tumbaku itanunuliwa. Wamelima tumbaku nje ya makubaliano ya, ya makampuni ya wanunuzi yale saa tumbaku ile ndio ilikuwa tegemeo ya wakulima ambao wengine walikuwa hawajalima wakopeshwa mbolea na vyama vya ushirika vikuu wetko sasa hawawezi kuuza tumbaku walikopa mabenki wanauziwa mali zao hali ni mbaya sana makampuni haya hayakuwa na budget ya tumbaku ya ziada yamejikuna kuna yamejivuta mimi sitetei makampuni lakini nasema kama biashara wametafuta hela za ziada wako tayari kununua tumbaku kwa dola moja na senti shina tano Serikali imewapangia bei ya dola moja na senti sabina tano Hawana hela hizo Lakini wananchi nimetoa kutembea kwenye majimbo yangu Jimbo langu lote la tabora kaskazini Wananchi wako tayari kuuza tumba kwa taka kwa dola moja Ambo ni sawasawa na shiringi F12 na miambili na msini Kwa kilo Serikali imekataa Sasa wananchi hawataka hata kumwona waziri wa kilimo kwa sababu ameleta chuki kubwa sana kwa nini serikali isiruhusu wananchi hawa wauze tumbaku kwa sababu tumbaku sasa baada ya mwezi mmoja itakuwa haina thamani tena tumbaku itakuwa imeoza tumbaku itakuwa imeharibika na imekuwa nyepesi haina thamani mimi naomba swala hili la tumbaku serikali wana kila mbunge wa Tabora akisimama anaongelea tumbaku sisi sio wajinga mheshimiwa speaker mheshimiwa mwenyekiti tuna uchungu tuna urumia wana... mimi nikienda jimbo nafukuzwa mimi simu yangu imejaa maswali tumbaku inanuliwa lini na sina majibu serikali kama ina huruma kweli ya wakulima tofauti ya bei ambayo serikali inataka wananchi wanunuzi wanunue dola moja senti sabina tano na, wak... na wanunuzi wako tayari kununua kwa dola moja na senti shina tano serikali itoe ruzuku ya senti hamsini kwa tumbaku iliyopo ya kilo eh, 14000 eh, kilo milioni 14 na senti na na, na pointi saba thamani yake ni, ni shilingi bilioni 15 basi itoe ruzuku kwa wakulima hiyo ili wakulima waweze kuuza tumbaku iliyopo mheshimiwa mwenyekiti tumbaku imekuwa tatizo kubwa sana na serikali ndio imekamata kwenye kwenye mpini wananchi wanasikitika sana wanailaumu serikali kwa nini mezu, kwanza tumbaku wa belima wao wenyewe wamekopa mikopo wao wenyewe wanataka kuuza kwa dola hata kwa dola moja makampuni yametoa dola moja na senti tano kwa nini serikali inakataa mai kuna mwaka wa hasara na faida tukubali wa kulima wa tumbaku safari tupate hasara lakini itakuwa hasara zaidi kama mwezi mmoja utapita bila kununua tumbaku hiyo mheshimiwa mwenyekiti baada ya tumbaku liko swala ambalo tunafikiri kwamba ni nzuri sana 
serikali imefanya kazi nzuri sana ya kujenga reli ya Standard Gauge. Lakini budget inayoweka kwenye Standard Gauge ni ndogo, itachukua muda mrefu sana kuja kufika Tabora. Tuna habari kwamba imefika mpaka Morogoro, inaweza kufika mpaka Dodoma. Lakini kuja kufika Tabora kwa budget hii ya kusuasua hatuwezi kumaliza hiyo Standard Gauge. Ni wazo zuri, ni mpango mzuri. Lakini tufanye mpango wa kumalizia sio mpango wa kwenye makaratasi alafu aishi. Na kumbuka maka, tulipanga mwaka mmoja uliopita na leo reli haiko hata kilomita 40. Mheshimiwa mwenyekiti, liko swala zuri pia la anga. Tabora tunajengewa kiwanja cha ndege kipya, lakini vile vile tunajengewa na jengo la, 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 la wageni. Hili ni hatua nzuri sana. Lakini liko tatizo uendeshaji wa shirika hili la ndege mimi sidhani kama tuko kibiashara zaidi lakini iko pia tatizo la ndege zetu kukamatwa huko nje mimi nalijua swala hili kwamba shirika la ndege alikuweza kununua ndege zake kwa sababu ndege yetu yote ambayo ingeruka nje ingekamatwa tungependa kujua ndege ambayo imekamatwa huko nje inakuja serikali iwe wazi iseme ndege inakuja lini ili wananchi tuendelee kushangilia mafanikio ya anga mheshimiwa mwenyekiti huko mradi wa bomba la kutoka Uganda kuja Tanzania ni mradi mzuri ambao serikali na wananchi wote wanashangilia kwa sababu bomba hili lilikuwa na ushindani na jirani zetu kwa mafanikio watu napongeza lilikuwa jambo zuri serikali imepambana na kupata mradi huu ambao utaleta faida kwanza kupitisha mafuta tutapata hela lakini utaleta ajira kubwa kwa wananchi ambao watajenga bomba hilo mheshimiwa mwenyekiti swala la miundo mbinu Mimi nashukuru sana pia kwamba barabara sasa zitajengwa. Lakini iko barabara katika barabara za mikoa, iko barabara ya kutoka Tabora kwenda Mambali na Mwezi Shinyanga. Barabara hii ipo kwenye rani ya chama cha mapinduzi, lakini sioni ikatokea utekelezaji wake hata upembuzi wake hakuna. Ilikuwa hadithi tu au kweli barabara itajengwa. Sababu barabara ikijengwa itasaidia kufungua kuunganisha mikoa ya Tabora na Shinyanga na iko kwenye koridor ya mazao kwa barabara hii kwetu ni muhimu sana watu wa Tabora, Bukene na Shinyanga. Naomba barabara hii katika mpango huu sioni hii barabara. Mheshimiwa mwenyekiti naomba serikali itapojibu ituambie barabara hii ya Tabora Mambali imo au haimo. Mheshimiwa mwenyekiti swala rea. Mimi nimeshangaa sana. Nimeenda nimetembea jimbo zima sioni rea na rea tumezindua sikonge kule rea ya tatu kwenye jimbo langu mbona si muone mkandarasi yuko wapi kimetokea nini kile macho gani wananchi wananiuza mzee rea vipi mheshimiwa mbunge wetu sinajibu serikali ituambie utekelezaji hatua kwa hatua kwa kuweka umeme vijijini ni muhimu sana sisi kwetu tumbaku tunalima halafu tunakausha kwa kukata miti jangwa ili kulikimbia tukausha umeme e, tumbaku kwa umeme Tunaomba rea iwe na mpango ambao unaeleweka sasa hatuelewi rea inafungwa ina, ina, inaendea kweli vijijini au ilikuwa hadithi Mbona imekuwa tofauti sana ilipoanza rea 1 na 2 rea 3 imetokea nini limetokea jini limemeza umeme Mbona hatuoni maendeleo ya umeme Mheshimiwa aliko swala la elimu Elimu licha kizungumkuti ambacho mheshimiwa waziri wa elimu leo amekezea kwanza jinsi ya ku, wa, wa, wa sponsor wanafunzi lakini mimi na wanafunzi baba zao walifariki nimeandikia bodi ya mikopo wamekosa makajana wamekosa makao vigezo nimesikia hapa nasema moja ni kutokuwa na wazazi au mlemavu au mwenye ulemavu mimi na wanafunzi wawili ambao nimechukua jukumu la kuandikia barua na kumwandikia mkurugenzi wa, uh, wa wa elimu wa, wa mfuko wa elimu bodi ya mifuko ya, ya, ya elimu lakini wamekosa tena na hawana baba hawana mama hawana mtu yote wataenda wapi na wamefaulu misheni wani wote lakini wamekosa sasa hii mfumo ukoje kama kigezo ni kuwa, kuto, ni, kuto, ni kuwa yatima na hawa ni yatima wamekosa kama kigezo ni kufaulu vizuri wamefaulu kama kigezo ni kuwa masomo ya sasa ni wanasa, wamechukua science tena mmoja alikuwa chuo cha sokoine akaondolewa mimi nataka serikali niambie nikiwapa majina hao wanafunzi wawili ambao wamefaulu vizuri na mmoja alikuwa ndiye na masomo watampa mkopo na kwa nini walimpa mara ya kwanza afa wamemkata na hana baba hana mama 
lakini pia kuhusu elimu mwisho mwenyekiti elimu ndio ina shape inayotafuta inayosomesha wataalamu watakaofanya kazi viwandani kwa sababu ambao sijui waziri aliyepita na Batimali Shafariki aliondoa elimu ya ufundi ambayo ilikuwa na mfumo wa kupata watu wanaoitwa full technician certificate wanaopata FTC kwa mfano mtu alikuwa anatoka ifunda technical da au kutoka Moshi technical au kutoka Tanga technical kwenda chuo cha ufundi miaka miaka mine amechagua kozi ya umeme kwa mfano anakwenda technical college miaka mitatu kupata FTC anapata cheti cha FTC lakini baada ya kirudi miaka mitatu anakuwa na miaka kumi katika field ile kwa akienda kufanya kazi ni mtaalamu aliyefaulu sasa hivi bahati mbaya sana mfumo umevurugika wala hakuna anayejali matokeo yake ni nini hakuna mafundi viwandani mafundi ambao ni fundi sadifu FTC hawapo lakini kanuni za maengineer wanasema kila mwandishi mmoja anatakiwa asimamie matekniciani 25 katika kiwanda sasa hao matekniciani hawapo na maengineer tunatoa white collar mimi ma, watu wa university wa engineering wanapochora maboxi ya geometry na technical drawing niliifanya form 1 na form 2 wanayafanya chuo kikuu wanatoka pale white collar hawana wa kuwasimamia FTC tumeifuta mimi ningependa vyo vya ufundi virudishwe lakini pia chuo cha ufundi kiendeleze kozi ya FTC inayotoa mtaalamu wa fundi sadifu mimi nashukuru serikali imenisaidia ime, ila jimboni kwa ajili ya shule ya high school ya Ndono na shule ya msingi lakini pia naomba kabisa kabisa mjaribu kurudisha mfumo ule wa Ujerumani technical engineers na academic engineers hiyo peke yake ndio mkombozi wa watumishi viwandani utawala bora msio mwenyekiti nilaamika mndani ya bunge lako kwamba jamani kama mahakama inaongelea kuweka mahakama nyingi kila kata au katika kila wilaya kule upuge kwangu mahakama imetelekezwa mahakama ilikuwa mwaka 1954 imefanya kazi mpaka baada ya uhuru na kuendelea imetelekezwa majengo yake mazuri yako wazi panya wameingia nyoka wameingia mwisho wa kulima wamevamia wanakamba majengo majengo mazuri pale pale mbele yake kuna kituo cha afya ha, watu hakuna madaktari pale kwa sababu hakuna nyumba nikasema kama kulikuwa na sababu nzuri basi ya kuiacha mahakama zile nyumba zitumike kwenye idara nyingine ya serikali na nilikuwa nalenga kituo cha afya kituo cha afya tuna, tunajenga vizuri tumepata milioni 500 kiboresha kujenga hostel na nemi mabweni ya, ya wagonjwa ward za wagonjwa lakini sasa madaktari hakuna hakuna nyumba na mita 500 Mheshimiwa mmoja alijibu mndani kwamba mahakama inaendelea inafanya kazi ya mambo ya kweli. Na ushirikishaji wa sekta binafsi. Kila mtu akisema mawaziri mpango amesema juzi hapa akasema sisi tunajua engine engine ya uchumi ni sekta binafsi. Engine gani haina mafuta? Mnasema ndio uti wa mgongo, uti wa mgongo hauna mfupa. Hamuisaidii si tumekuwa nalamika hapa ndani kwamba sheria zilizopo hazitupi competitiveness na wajirani zetu sisi tukishindana tunashindwa katika ushindani tena wanapata wenzetu makampuni hapa yakibidi yanashindwa kwa sababu ndani yake kuna kitu kwa mfano kinaitwa SGL sisi hapa Tanzania tunalipa SGL ya 4.5% ndio ya highest duniani muda wote wa ajili tumeomba mtuondolee mtupunguzie Highest SDL iko, iko, iko Kenya 1.2 lakini kwa ajili ya idara moja tu ya utalii. Kwingine kote Uganda hakuna, Rwanda hakuna, Burundi hakuna. Si tukibidi tenda za international kule tukiongeza maki lazima tuweke SDL. Tunakosa hizo tenda competitiveness hakuna Tanzania. Tumeomba sasa mnasema engine engine ya uh, private sector and engine. Engine gani bila mafuta? Tungeomba sisi tu, sasa ni hame niende haraka haraka. 
lakini pia serikali mheshimiwa mwenyekiti haiko tayari kufanya PPP mimi na mfano mzuri sana mimi baada ya kwenda jimoni kwangu nikagundua kwamba watu hawana elimu kubwa sana kuhusu mambo yanayopita duniani nikaamua kufungua kituo cha redio na kwa sababu halmashauri nataka ndio nilenga itumie kituo hicho nikaipa 30% kama mheshimiwa maige malizia sentence yako lakini tangu tumeingia ubia huo halmashauri imeshindwa kupata kibali cha kuwaruhusu tufanye PPP kwa sababu lazima tupitie kamati ya, ya, ya fedha na uongozi baraza la kata <coughs> la, la wilaya iende kwa mkuu wa mkoa eh, baraza la mkoa iende kwa mkuu wa mkoa iende kwa waziri wa temisemi itoe kwa temisemi iende kwa nani kwa waziri wa fedha kamishna wa budget ndio wapate kibali kwamba ingieni tumeshindikana tangu mwaka mzima sasa mradi umesimama kwa serikali inaongelea PPP naomba nimalizie mheshimiwa mwenyekiti wangu asante sana mheshimiwa maige muda wako umemalizika asante sana sana nakushukuru sana mwenyekiti naunga mkono moja eh asante tunaendelea na mheshimiwa Edwin Banda Ah uh, baadaye mheshimiwa Aish, mheshimiwa Joseph 30 na mheshimiwa Agnes Maro wajiandae. Na kushukuru mheshimiwa mwenyekiti. Kwanza niombe kukurekebisha kidogo naitwa Edwin Sanda. Huyu banda tutamtafuta baadaye. Awali yote nichukue fursa hii adhimu kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kwa kutujalia uzima na afya leo tumekutana hivi wote katika e, dhima nzuri kabisa ya kujadili mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa 2018-19 lakini pia nimshukuru ni, ni, ni toe pongezi kwa serikali ya awamu ya tano ikiwa chini ya dr John Pombe Magufuli pamoja na timu yake nzima kwa kazi nzuri ambayo wanaendelea kufanya na sisi tukiendelea kuisimamia. Alikadhalika nitoe pongezi kwa wenzetu walioaminiwa. Walioaminiwa wapya lakini na wale ambao wameendelea kuaminiwa na rais kwa uteuzi wa kushika nafasi za mawaziri, manaibu wa mawaziri lakini pia nawapongeza na wale ambao walibaki. Tutaendelea kusimamia serikali huku kwenye e, ukumbi huu wa bunge. Nitoe pongezi kwa Wizara ya Fedha na ya Mipango na Fedha kwa mapendekezo mazuri haya chini ya Dr. Mpango kama jina lako lilivyo. Lakini pamoja na pacha wangu Dr. Shatu na katibu mkuu na timu nzima ya Wizara ya Fedha na Mipango. Kimsingi hotuba yetu hii hotuba yenu ya mapendekezo ya mpango imekaa vizuri. Imekaa vizuri tatizo kubwa ambalo huwa tumekuwa nalo ni kwenye utekelezaji. Kama ambavyo umeainisha mmeainisha katika hotuba yenu mmechukua maandiko mmechukua maoni kutoka kwenye jamii kwenye taasisi za kiserikali kwenye kamati ya bunge ya bajeti ambayo hiyo unaipata kwenye hotuba yako kurasa 4 paragraph namba saba lakini pia mmeileta e, kwenye bunge ili muweze kuchukua maoni tunawaomba tunawaomba sana kwamba uchukuaji wa maoni haya uwe wa ukweli. Tunakaa tumeanza juma juzi, tunakwenda kumaliza Jumatatu juma siku tano nzima waheshimiwa wa bunge hawa kila mmoja kwa nafasi yake anatoa pale alipoona panafaa. Tukitoka kapa kwa maana ya uchukuaji wa haya maoni kwa kweli tutakuwa tunapoteza tunapoteza maana nzima ya, ya sisi kukaa na kujadili mapendekezo haya ili yaje kuboresha mapendekezo mpango na bajeti huko mbeleni tunawasihi sana mchukue e, haya maoni yetu <laughs> lakini pia nataka niseme kwamba pamoja na uzuri wa, wa mapendekezo 
na tunatarajia mpango utakuwa mzuri baada ya imp, kuchukua input zetu ni lazima tuweke mikakati madhubuti na inayotekelezeka ya kuhakikisha utekelezaji wa mpango huu unakwenda tutachukua maoni lakini je utekelezaji unakwendaje tuna mikakati gani ya kuhakikisha inayotekelezeka ya kuhakikisha mpango huu wa maendeleo na bajeti ya 2000 na 2018 na 20 utakuwa dhahiri utakuwa realized kwa taifa utakuwa realized kwenye e, uhalisia sasa nije nije kwenye maoni na ushauri wangu kwa ku, ku, katika kuboresha mapendekezo haya ambayo mmealeta kwenu mbele ya bunge hili nia ni nzuri na nia ni kwamba tunakwenda kujenga na kuimarisha na kuendele, kuendelea kukuza uchumi imara uchumi endelevu uchumi ambao tunataka tufike mahali tunasema sustainable economy sustainably growing economy na sisi tumepanga paka 2025 tuwe katika kiwango cha uchumi wa kati ni lazima tuone tunakwendaje vizuri ili tufike huko kwenye azma yetu safari hii tumesema tunataka tuwe na na, na ndio dhana ambayo tunakwenda nao ya uchumi wa viwanda uchumi wa viwanda maana yake tunahitaji kufanya mapinduzi ya viwanda tumeyasikia mapinduzi ya viwanda yamefanyika kwenye mataifa mengine mbalimbali mbali, na hatimaye kweli wamefikia uchumi wa viwanda nia na madhumuni hapa ni kwenda kuongeza uzalishaji tumesikia wenzetu wengine wamechangia wame, wame kwamba mahali ambapo tunategemea sisi kukusanya au kupata mapato ya nchi ni kwenye viwango labda vile vile tunahangaika na, na tax base ambayo kila siku inakuwa ni ile ile unakamua ngombe ambayo tayari labda hajaweza kuzalisha zaidi sasa sisi dhamira yetu lazima tuende kuzalisha zaidi tupate surplus ambayo mwisho wa siku tunaweza tukaweka akiba na nyingine ikatusaidia kuongeza kipato kwa kuuza huduma na bidhaa ndani na nje ya nchi yetu tumesema na kwenye maandiko haya yote yako vizuri kabisa kwamba tunataka kufanya viwanda kuweka viwanda kupitia rasilimali ambayo zitalishwa na rasilimali ambazo tunazo rasilimali ambazo zinazalishwa Tanzania malighafi zinazopatikana Tanzania ni sahi kabisa tungeweza kuzungumzia kila maeneo ambapo na, na, na products zapo zao wanazozalisha mfano kule kwetu kondoa tunaweza kuweka kiwanda cha edible oils kuna karanga kuna ufuta kuna kuna alizeti kwa wingi kabisa na hii inaweza ikawa kondoa lakini vile vile ikakamata ika ukanda mzima wakati dodoma yote inazalisha alizeti kwa kwenda mbele vizuri kabisa singida majirani zetu wanazalisha alizeti wanazalisha karanga wanazalisha ufuta tunapiga kiwanda kimoja cha kiwango kikubwa ambacho ni double refinery inakuwa ina, inakuwa ah, so, so, so cha singida inakuwa inaweza kukulisha na kuongeza tija katika maeneo yote yenye ukanda wa edible oils. Lengo kama ambavyo mmeliainisha ikiwa ni kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa kwenye maeneo yetu na kukuza mnyororo wa wa, wa thamani. Mheshimiwa mwenyekiti, niwakumbushe na na, na kwe, kuzidi kushauri wizara katika kuboresha haya mapendekezo. Mapinduzi ya viwanda yatafanikiwa pale tutakapofanikisha mapinduzi ya kilimo. Tunazunguzia malighafi zilizoko pale, lakini bila ya mapinduzi ya kilimo, haya mapinduzi ya, ya viwanda yatakuwa ni hadithi. Tumeendelea kuweka jitihada katika kuhakikisha tunapata mbegu bora, kuhakikisha tunaweza kupeleka pembejeo zinatakiwa zipelekwe kwa wakati mikakati mingi sana iko lakini jambo moja ambalo kubwa nataka kuliwekea uzito leo hapa ni swala la kilimo cha umwagiliaji hiki kilimo cha mvua hata upeleke mbegu za namna gani 
uwe na pembejeo za namna gani bila kuengage kwenye large scale farming ambayo itakuwa inategemea irrigation tutakwama tu kupata mapinduzi ya kilimo napenda nisisitize sana eneo kubwa ambalo lazima tujiwekeze na, na, na tumekuwa tukilizungumzia Wizara ya maji na umwagiliaji ukiangalia bajeti yake kwenye upande wa irrigation ni ndogo sana. Hapa tunahitaji tuwekeze heavily kwenye infrastructure za irrigation. Iwe kupitia mabwawa, iwe kupitia kwenye utaratibu wa matone ile wanaita drip irrigation au na mifumo mingine ya ya, ya mito, mifereji na kadhalika. Lakini bila irrigation large scale farming itashindikana. Na tunapozungumzia large scale farming ina, ina ndo italeta mapinduzi ya kilimo. Tunazungumzia wakulima wakubwa lakini pamoja na hata wao wadogo wakitumia kilimo cha umwagiliaji tija yake ni kubwa. Una uhakika wa yield. Lakini tusipofanya hivyo tutakuwa tunakabiliwa na tatizo changamoto ya ya E, tabia nchi kila mara na hatimaye uhakika na usalama wa chakula usiwepo usalama wa uzalishaji usiwepo hata hivyo viwanda ambavyo tunataka malighafi tunazolima wenyewe viende kulisha kwenye viwanda ikashindikana Dr Mpango na pacha wangu ashatu na waomba sana na, na, na wasihi sana ushauri huu wa kuinvest heavily kwenye scheme na infrastructure ya irrigation ni jambo ambalo tukiweka hapo mkazo litatuondoa na tutafikia mapinduzi ya viwanda. Swala so, lingine kwenye kufanikiwa mapinduzi ya viwanda nimezungumzia mapinduzi ya kilimo lakini vile vile e, tu, 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 tujiweke tujiwekeze na tujikite kwenye kuzalisha wataalamu wa ufundi. Amezungumza ndugu yangu hapa e, Maige. Nimewahi kuzungumza nyuma tulivyokuwa tunajadili mpango 2016 17 kwenye bunge hili hili kuhusiana na polytechnics kuhusiana na kuzalisha wataalamu kwa ajili ya kwenda kuviendesha na kuviendeleza viwanda hivi leo tunazungumzia uchumi wa viwanda wako wapi hao wataalamu ambao wanakwenda kuviendeleza kuwa wabunifu na kuvikuza viwanda hivi kama hatuna kila mmoja anataka afanye kazi ya white collar Vio vilivyokuepo awali vio chuo cha ardhi amezungumzia mzee hapa da technical vile ambavyo wale, wale watu waliokuwa products zilizokuwa zikitoka kule zinatoka kwenda kufanya kazi ya ufundi managers ni wengine watakuepo maengineer watapata ma degree watafanya nini lakini wanao kwenda ku, kuendesha vile viwanda tunawazalishia wapi tuwekeze kwenye kwenye polytechnics vio vikuu vya ufundi hivi ufundi wakati maartisan hawa lakini technicians wa FTC lakini pia na vio vikuu vya ufundi ambao wenzetu wana, wana maarufu wanaviita polytechnics ili viweze kwenda kuzalisha wataalamu watakavyo vikuza na kuviendeleza viwanda hivyo Mheshimiwa mwenyekiti haya ambayo nimeyaongea ya polytechnics lakini ya irrigation nadhani tukiyazingatia yatatusaidia sana kwenda ku, ku, kuleta tija kwenye mpango huu ambao tutakuja kujadili mwakani jambo lingine na, na la mwisho huko mwanzo nimezungumzia kuongeza uzalishaji mwisho wa siku ina ripple effect kubwa sana jambo lingine na la mwisho nataka kuzungumzia kuhusiana na dhana nzima ya uwezeshaji wananchi kiuchumi Sitagusa milioni ya msini za, za, za kwenye ilani kwa sababu na nadhani na, na huko siko tunakotaka kwenda lakini basi tujikite kwenye kuwezesha infrastructure muhimu kutengeneza mazingira mazuri ya microfinancing ambayo wale wananchi wa kawaida wataweza kupata walau nguvu kidogo ya uchumi liquidity ikaongezeka eh, kupitia sui sakos kuimarisha mifumo ya vikoba microfinances nyingine kujenga na kuimarisha ma, 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 mazingira haya ili walau mwananchi wa kawaida aweze kunufaika na mikopo au upatikanaji wa mitaji yenye masharti na gharama nafuu katika mazingira ya kawaida 
yule mfanyabiashara pale kondoa kijijini au viji, au au mjini au mkulima ni ngumu sana ku access financing e, kupitia vi, 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 financial institutions tulizonazo ni lazima tutengeneze miundo mbinu mizuri kabisa tujenge mazingira ya kuwafikia hao watu wa chini wakope kidogo kidogo ili waweze kujiinua wao wenyewe mmoja mmoja kiuchumi na hatimaye jamii nzima ya maeneo halisia na hatimaye taifa kwa ujumla tutakuwa tumepiga uchumi jumla na tumepiga microeconomy mwisho wa siku taifa linakwenda mbele na kwa kasi kubwa zaidi na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana Asante sana Mheshimiwa Edward Edwin Sanda. Tunaendelea na Mheshimiwa Aesh uh, na baadaye Mheshimiwa Joseph Salastini, Mheshimiwa Agnes Marwa na Mheshimiwa Stanley Usmabula wajiandae. Naweza kuchangia mpango wa Mheshimiwa Mpango. Mheshimiwa Nyikiti, kwanza awali yote nataka niliweke bunge bunge sawa. Mwisho mwenyekiti wabunge tuliomo ndani humu tunatoka maeneo tofauti tofauti. Mwisho mwenyekiti wako ambao wanatoka maeneo ambao wananchi wanalima mahindi. Wako watu wanatoka maeneo wananchi wanalima karafuu. Wako watu wanatoka maeneo wananchi wanalima pamba lakini wako wako wabunge wanatoka maeneo wanalima korosho. Mwisho mwenyekiti ni wajibu wa kila mbunge kuhakikisha anatetea maeneo anakotoka lakini vile vile kuhakikisha anatetea Tanzania nzima kwa ujumla kwa ile jambo analiona haliko sawa Mheshimiwa mwenyekiti jana nilisikia hotuba ya mbunge mmoja akiponda wabunge wengine wanaotetea maslahi ya wananchi wao Mheshimiwa mwenyekiti kumtokea na desturi mbaya sana ndani ya bunge hili Wako watu wanaojifanya wao iwema sana kuliko watu wengine. Wako watu wanaojifanya wao wako karibu sana na mtu na viongozi wa juu kuliko watu wengine. Mheshimiwa mwenyekiti, kauli ya jana ya mheshimiwa msukuma kutupinga sisi wabunge tunaotetea swala so la wakulima wa mahindi ilitukera sana sana sana. Inawezekana ukiwa na mgonjwa utajua matatizo ya mgonjwa. Inawezekana mheshimiwa mheshimiwa msukuma anakotoka hamna wakulima sisi tuna wakulima ambao tunatakiwa tuwatetee kwa nguvu zote. Mheshimiwa mwenyekiti hili limetukera sana. Na mimi niombe tu wabunge kama unaweza kuchangia, changia hilo naweza wewe kuyasema ndani ya bunge. Usiwakere wenzako. Mheshimiwa mwenyekiti nimepitia nirudi kwenye hoja sasa. Nimepitia taarifa ya mheshimiwa mpango. Katika kurasa zake zote hakuna sehemu aliyemkumbuka mkulima. Na wenzangu wote wamechangia kuhusiana na kilimo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti hao wote waliotoka hapa wale wote waliochangia swala kubwa linahusiana na kilimo na kilimo ndio uti wa mdongo mheshimiwa mwenyekiti asilimia 80 ya wananchi wa Tanzania ni wakulima mheshimiwa mwenyekiti kuna mambo ambayo yanakera sana serikali haileweki nini inafanya na ili ni kuombe mheshimiwa waziri mkuu ulisimamie hili serikali inapiga marufuku mazao yetu tusiende kuuza nje. Lakini serikali haina uwezo wa kuyanunua mahindi yale. Sasa ifike wakati mkulima huyu ambaye anatupa kura nyingi sana sisi, mkulima huyu ambaye anahangaika sana kwa kisha taifa hili alipata njaa, basi tumkumbuke na kwa kisha kwamba kwamba tunazuia mazao asiende nje, basi tuyanunue. Lakini kununua hatununui, kuwaruhusu kuuza nje, tuwaruhusu matoke yake tunataka kuzuia mfumuko wa bei kwa kumuumiza mkulima. Mheshimiwa mwenyekiti mfuko wa kilo tano za mbegu ni shilingi 2500 lakini gunia leo la mahindi ni shilingi 2500 mpaka 2030 Mheshimiwa mwenyekiti mbolea leo ni shilingi 2500 mpaka 2070 Mkulima ili apate heka moja ya mbegu ili apate heka moja ya mbolea anahitaji auze gunia zaidi ya kumi. Mheshimiwa mwenyekiti tunamuonea sana mkulima Ninaomba sana leo hii Mbunge mwenzangu aliondoka na hoja. Akaomba muongozo lakini kwa bahati mbaya alikosea kanuni. Kesho tutajipanga tena upya ili tuliamshe dude mnani kwa bunge tusimame kwa umoja kuhakikisha tunawatetea wakulima na serikali ijie na kauli kwamba kama imeshindwa kununua basi iwaruhusu kuuza yale mazao yao. Mheshimiwa kama tunaongelea mpango ni lazima tu kama tunaongelea mpango wa maendeleo 
Kwa tunangolea uchimu wanchi Lazima tuakikisha tunamtetea mkulima Tuakikisha tunamsaidia mkulima Ili, ki, ki, ili, ili kilimo kile kiwe natijia Mshuma mwikiti Tulikuja na kaulimbi wa kilimo kwanza Wanainchi waka fry sun Wanainchi waka unga kaulimbi wa kilimo kwanza Lakini leo tumukuja na kauli nyingine mpya ya viwanda Na mshuma mwikiti Bila kilimo viwanda havipo Sasijui tunakuenda wapi Mina fikiri mwishumo ikiti hapu kila nikipitia hizi Utubo yote ya mwishumo mpango Inausanya na kodi itu Tunakusanya kodi, tunakusanya kodi Tunakusanya kodi, mwishumo yao tunakusanya kodi kila siku Wamechoka sasa hivi Hawana kiasi yochote cha kulipa kodi Takuambia mwishumo ikiti Mwishumo waziri ya tusaidie Wako baadhi wanaidea serikali Wako kandarasi wanaidea serikali Lakina serikali inawadai kodi Mwishumo ikiti kuna tabia mejitokeza Uyo mfanya biya sana naedo yuwa kodi Aenda na uzuri wa biyashara zake Aenda na uzuri wa vitu yake Wakati na yeo upande wa pira ya edea serikali Kwa nini wasikai chini Wakapigi waka ya sabu zao Na mwishu wa siku kama anadea serikali Serikali mkati deni moja kwa moja Kuliko kumfungia biyashara yake Na mwishu wa siku anapoteza dira Sisi kama tunataka uchumi mzuri Basi tuwakikisha na hawa wana tudai Tuwalipe ili waweza kuendelea na biyashara zao Mwishuma wajikiti Nitaongalea uvuvi Yani katika mtu wa neteseka Ni pamoja na mvuvi wale kitanganyika Mvuvi mmoja mwishimu mwenye kiti Analiseni zaidi ya kumi ishirini Mvuvi huyo huyo ya kitaka kirandu Wa kiamia wilaya nyingine Anatakiwa kati aliseni mpia Boti hile ya mwoja la mvuvi na mvuvi kumi na mbini Kila mvuvi analiseni Liseni hiyo kila mvuvi analipia Sama mwishimu mwenye kiti Hile ya kitanganyika watu na hama Watoka wilaya nkansi Watende wilaya tanganyika Watoka wilaya tanganyika watende wilaya kosi Kote kule mvuvi analipia kiseni Kwa mwishimu wajikiti Mwajwa kwa mkuta mvuvi analiseni zaidi ya mia Sasa Ipi tunakuenda wapi Kwa nini suweka utaratibu wa mvuvi mmoja kwa analiseni mmoja Kwa sabu ziwa lile lile tuote Ziwa ni mmoja Hakuna maziwa mingine pale lele tanganyika Lakini mwishimu wajikiti Uyu mvuvi tunamonea siku hadi siku Ifiko wakati kama tutaka uchumi Ifiko wakati kama tutaka kuinua uchumi wanchii Basi na huu mvuvi angaliwa kwa jicho lingine Mwishimu wajikiti Nataka ni muulize tu mwishimu waziri wa fedha Hii mwishimu waziri Kumesumesho na mpugiani Mvuvi Mkulima Mfanyo biyashara Awa mtuwaza kodi Nitaka kuchinja ujio dijibu Kama ulisumesho na mkulima Lazima una mchungu na wakulima Kama ulisumesho na mvuvi Utakuwa na uchungu na mvuvi na atimae Kwenye mpango wako humu Ungeweka watu hawa Ukawapa kipo mbele Sasa mina waswasi Nazikala labda ulisumesho na mtuza kodi Mwaka munda ni kodi, 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 kodi Mishima, utanyo, utakamua mwombe mazoe na atimae utakamua damu Sasa mimi utaka kuomba sana ukirudi ujo kusaidie Kwanza utuambie Kama uwezo serikali haina uwezo kunua maindi Basi rusu maindi tukawuzo kukote mna kutaka Mwishima uwe mkulima mna mwone ya mno Mno Kila mkia mka nye ni kumbana tu Lakini mwishima mwikiti Si wajibu wa mkulima kwa kikisha mwananchi hafi na njaa Ni wajibu wa serikali kwa kikisha mwananchi wake hafi na nini na njaa Sasa sisa ni kumbana kwa kikisha hupa na chakule kime pungua Chakule kime pungua Lewe hii tumeshindwa na Zambia Mahinda toka Zambia na kwenye Kenya on transit ya Sibu wakitu na tizama tu Tasa kuna njaa, kuna njaa, kuna njaa Mwishu mwikiti naomba, ni, naomba waziri ya kija atuambie Kama ana uwezo kunua mahindi atuambia kanua mahindi Kama uwezo wa fedha hatuna turusu mahindi ya enda kauzo enche Kwa sababu na kumbuka kauli ya mwishu mwraisi ambaye Sisi hote tunampenda, sisi hote tunampigenia Alisema kwamba mahindi mkulima uza kwa beyo hote ya na utaka Akiuza laki moja sawa, akiuza laki mbili sawa Nikawa vile mvuvi au, mkuli, au mfugaji Amba hatu muingini chochote kile kwenye mifugo yaki Mwishimu njikiti Mimi na uchungu sana na mkulima Juzi mwishimu waziri ya tudanganya hapa waziri wa kilimo Waziri ni juhuri sana Kwa sababu amesema meanza kunyua mahindi Na sasa hivi umetenga shilingi bilioni arubaini kwa kisha meenda na nuliwa Imani, mwishimu nasema uongo kila siku Hakuna hata chembe ya gunia moja na uliwa kutoka rukwa Hakuna chembe hata gunia moja na uliwa kutoka katavi Hakuna chembe hata gunia moja na uliwa kutoka mbea Alapu na uja kutuambia mbetuwa fedha za kunua maindi Hivi kuna mbungi ya siyajua kina chendele na jimbo laki Nani? Kila kukicha asubu kiamka ni mesi junazo Kwa unajua kila kitu kina chendele na jimbo laki Lakini leo waziri wa kilimo anadanganya
kwamba ametoa fedha za kwenda kununua mazao. Hakuna fedha yoyote imetoka kwenda kununua mazao isipokuwa mmekopa shilingi bilioni mbili kutoka CRDB na hatimaye mmezipeleka njombe, mmezipeleka wapi? Songea. Sasa kule Sumbawanga ni, tanga, ni, ni Tanzania au ni Tanganyika? Kule Katavi ni Tanzania au ni Zambia? Sasa kwani nimekuwa na ubaguzi wa hali basi at least mgegeao kidogo kidogo. Lakini hatimaye mahindi amnunui mnadanganya sasa tunadanganya wananchi mnakaa mnawabeza wakulima mshumo mwenyekiti mimi bwana kama kungoona uwezo kutoka na shilingi hapa mimi ningetoka nayo lakini kwa, kwa mpango huu kesho tutakuja na ajenda nyingine hapo tutakuja na kanuni nyingine mpya ile kuhakikisha kesho bunge linasimama pamoja kwa pia serikali inatoa kauli ya kununua yale mazao au kuyaruhusu yaweze kutoka nje baada ya kusema machache mshumo mwenyekiti naomba ni subiri majibu ya mheshimiwa waziri na baadaye naweza kaunga hoja mkono au nisiunge hoja mkono asante asante mheshimiwa Aisha tunaendelea na mheshimiwa Joseph 30 baadaye mheshimiwa Agnes Marwa mheshimiwa Stanley Usmabula na mheshimiwa Omar Mgumba wajiandae mheshimiwa mwenyekiti nina kushukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi nichangie katika hoja hii leo mizani kwetu Mshauri mwenyekiti kabla sijachangia nataka nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na daima nitaendelea kumshukuru kwa uponyaji ambao amefanya kwa Mheshimiwa Tundu Lisu. Mshauri mwenyekiti nasema hivi kwa sababu wale walio bahatika kumuona Mheshimiwa Tundu Lisu siku ambayo watu wasiojijulikana walikuwa wamedhamiria kudhulumu maisha yake wataamini kabisa kwamba uponyaji wake ni mpango wa Mungu. Na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti kwa kweli binafsi nikisikia tukio la kuumizwa tundu lisu likiongelewa kwa dhihaka likiongelewa kwa kejeli likiongelewa kwa dharau kwa kweli linanikasirisha kupindukia Mheshimiwa mwenyekiti asubuhi baada ya waziri mkuu kujibu vizuri swali la kiongozi wa pinzani bungeni Mheshimiwa Mlinga alikuja na mwongozo na ule mwongozo ulijaa kejeli Mwongozo ule ulimhusisha kiongozi wa kambi ya upinzani bungeni na mauaji ya albino Mheshimiwa mwenyekiti jambo hili halikubaliki na niseme tu Mheshimiwa mwenyekiti ombi au pendekezo la kiongozi wa kambi ya upinzani kwa serikali kuhusisha wachunguzi wa kimataifa ni pamoja na baadhi ya matendo ambayo yamekuwa yakitokea katika nchi hii na kufumbiwa macho. Mheshimiwa mwenyekiti wa Tanzania wanakumbuka na sisi tunakumbuka kwamba mheshimiwa Goodluck Mlinga alihusishwa na kumuua mpenzi wa mpenzi wake. Taarifa ya mheshimiwa mwenyekiti taarifa Taarifa mheshimiwa mwenyekiti. Taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, ninamheshimu sana mheshimiwa 30. Tangu nizaliwe sijawahi kuhusishwa na kifo cha mpenzi wa rafiki, wa rafiki yangu. Na muomba alete ushahidi katika bunge hili. Ni nani alinihusisha? Mheshimiwa mwenyekiti taarifa hiyo Mheshimiwa mwenyekiti nimemmsikia na huo ni mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu gazeti Gazeti la Dira liliandika vizuri sana kwamba mpenzi wako alikusaliti wewe na kundi la vijana wenzako mkaenda kumuua limeripotiwa polisi limeripotiwa kwenye magazeti na hujakanusha hadi hivi leo Nani, na ningeiomba serikali katika uchunguzi wa nani walihusika kutaka kudhulumu maisha ya mheshimiwa Tundulisu 
huyu ambaye alikusha tajwa kwamba alihusishwa na mauaji uchunguzi uanzie kwake makofi yako inaonekana kwamba unakubali kwa mfano mimi naomba urudi kwenye kwenye hoja tafadhali mheshimiwa mwenyekiti nitakwenda kwenye hoja mheshimiwa mwenyekiti jambo la pili ambalo ningependa kulizungumza ni kushauri kiti chako mheshimiwa mwenyekiti jana kuna mwenzetu mmoja katika mchango wake alihusisha bunge hili na ubaguzi na mheshimiwa mwenyekiti namshukuru sana seneta Ndasa kwa jinsi alivyojenga hoja yake asubuhi na kututahadharisha kwamba tusije tukaigawa nchi kwa sababu ya hisia mheshimiwa mwenyekiti nasema hili kwa sababu ninakuomba kama ikikupendeza hansadi ya jana ya hotuba ya mheshimiwa msukuma iangaliwe mwenyekiti taarifa kwa sababu taarifa mwenyekiti taarifa mwenyekiti taarifa ni mheshimiwa mwenyekiti bunge hili lina uhuru wa kuongea chochote ambacho hakijavunja sheria na kwa kuwa mheshimiwa 30 amezungumza baada ya jana kumaliza kuchangia hapa yeye na wenzie anawafahamisha mtu wa kuongea na nilikwambia jana walinifuata kunitishia kwenye paki sasa unayarudisha huu ndani mimi sio mtu wa kutishia kama juri wala siogopi kusema huu bungeni na nilikuwa sijasema na leo umeendeleza haya wakati hata asubuhi yametolewa mwongozo na speaker sasa unaendekeza maana yake yale uliyonipata kwenye paki ndio karibu Mheshimiwa <coughs> Sayyid <coughs> naomba endelee Mheshimiwa mwenyekiti kimsingi sijapewa taarifa na kwa sababu hiyo naomba niendelee kukushauri nilikuwa nashauri ile ile hotuba yake iangaliwe kwa sababu ndani ya ile hotuba kuna maneno haya ambayo ni maneno mabaya kama yataachwa kwenye ile hotuba kwamba um, wakati mnakula wakati mnakula vizuri sisi tulikuwa kimya sasa zamu yetu mnapiga kilele. Sasa ninaomba mwenyekiti kama haya maneno yako kwenye ansari yaondolewe kwa faida ya vizazi vijavyo. Haya maneno si mazuri. Haya maneno ni mabaya. Baada ya kusema haya mwenyekiti sasa mpango Mimi simlaumu simlaumu mheshimiwa waziri wa fedha kwa hoja yake aliyoleta mizani Kwa sababu wajibu wetu ni kumshauri. Ili baadaye atuletee mpango. Kwa hiyo ninamshukuru pia speaker kwa jinsi alivyotuweka sawa asubuhi. Mheshimiwa mpango yuko hapa kutusikiliza ili tumsaidie aweze kuchukua hoja zetu baadaye zifanyie kazi ili tuweze kuwa sasa na mpango wenyewe ninachoelewa kilicho mbele yetu ni mapendekezo tu na mheshimiwa mwenyekiti mimi kwanza nipende kuzungumza kuhusu gesi ambayo nchi hii nayo mheshimiwa mwenyekiti kamati ya bajeti ilipata bahati ya kwenda mnazibei na kwenda kule msimbati mheshimiwa mwenyekiti gesi tulionao ni nyingi kweli kweli ni nyingi sana lakini hatuna uwezo wa kutumia robo tatu ya gesi tunayozalisha mheshimiwa mwenyekiti kinachotokea ni ukiritimba wa TPDC kwa sababu MNP ambao wanazalisha hii gesi wanaiuza kwa TPDC na wanaiuza kwa Tanesco Mtwara na ukiritimba huo unafanya sasa ile gesi isilete faida yoyote katika nchi. Mheshimiwa mwenyekiti, ushauri wangu ni kwamba kama mikataba ambayo serikali iliingia na MNP ikirejewa vizuri, ile gesi inaweza ikauzwa kwa makampuni mengine. Inaweza ikauzwa kwa watu binafsi. 
na kufanya kwa kufanya hivyo mheshimiwa mwenyekiti huko uwezekano hata wa kupunguza mafuta ya mitambo ambayo tunaagiza kutoka nje mafuta ya magari tunaagiza kutoka nje na kwa sababu hiyo kuokoa pesa nyingi sana za kigeni mheshimiwa mwenyekiti mataifa mengi sasa hivi yenye gesi magari yake yanatumia yanatumia gesi gesi inatumika majumbani Hakuna sababu yoyote ya kutojengwa kwa vituo vya, vya, vya kuuzia gesi kama vile vituo vya, ma, vya petroli vya diesel na, ku, na kufanya magari yetu yakatumia gesi. Na na mheshimiwa mwenyekiti ni kitu kidogo sana tu kwa sababu katika gari utahitaji kuwa na mtungi tu kwa ajili ya gesi. Na kwa sababu hiyo tutaokoa pesa nyingi sana. Kwa hiyo na, na shauri serikali ifanye kila linalowezekana ili gesi ambayo inazalishwa kwa wingi itumike katika uendeshaji wa magari na maeneo mengine na ikiwezekana TPDC sasa iweze kutoa master plan ya namna ambayo gesi hiyo itafika katika mikoa ya kanda ya ziwa mikoa ya kaskazini mikoa ya nyanda za juu hata na mikoa ya kusini ili tuweze kuokoa uharibifu wa mazingira na vile vile tuweze kuokoa pesa nyingi sana za kigeni ambazo zinatumika kwa ajili ya kuagiza mafuta. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ambalo ningependa kuzungumza ni kuhusu ni kuhusu kilimo chetu. Mheshimiwa mwenyekiti, zamani kahawa, pamba, mkonge, bareto na kadhalika ni mazao ambayo yalikuwa yanatuingizia fedha nyingi sana za kigeni. Lakini sasa hivi maeneo ambayo yalikuwa yanalima pamba zamani sasa pamba ilimu tena kwa sababu wakulima wanakata tamaa. Maeneo yalikuwa yanalima kawa hivyo hivyo na kadhalika na kadhalika. Sasa mheshimiwa mwenyekiti tunazungumza habari ya Tanzania ya viwanda. Lakini Tanzania ya viwanda ita, ita, ita itapatikana namna gani kama tuwezi kuhamasisha wakulima wetu tukapata malighafi kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti ninaomba mpango utakapokuja uje na mkakati mahususi kabisa wa namna ambavyo tutabadilisha kilimo chetu kiwe cha kisasa zaidi sambamba na hilo mheshimiwa mwenyekiti kulikuwa na ule mpango wa sagot ambao ulikuwa ni mradi mkubwa kabisa mimi ni sema wazi kabisa kwamba Sipingani na mradi wa Stegler's Gorge wala siko kwenye hoja ya UNESCO na mambo mengine lakini nataka kusema wataalamu wameitafakari namna gani mradi wa Stegler's Gorge na muingiliano wa ule mkakati wa Sagot labda pengine ule mkakati ume 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 umefutwa au namna gani kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti yako mazao madogo madogo ukiacha haya mazao makubwa ya biashara ambayo yanaweza yakaibadilisha katika hii nchi tunaweza tuka, tukauza nje mananasi tunaweza tukauza nje maembe tunaweza tukauza nje nyanya na kadhalika na matokeo yake hivi ndio vitu vidogo ambavyo vinaweza vikafanya watu wa kawaida kuonekana kwamba serikali na wajali na kipato chao kinaongezeka kina, kina Mheshimiwa mwenyekiti nizungumze kuhusu ujenzi wa reli yetu. Na mheshimiwa mwenyekiti hili ni wazo ambalo hakuna mtu hata mmoja ambaye anaweza kalipinga. Tunahitaji reli kutoka Dar es Salaam kwenda Isaka, kwenda kwenda Kigoma, kwenda kwenda Karema, kwenda Tanga, kwenda Moshi. Lakini hoja ni hii. Mheshimiwa mwenyekiti tutaweza kwa pesa zetu manake ninaomba serikali iseme fedha za kujenga hii reli tunazipataje na mheshimiwa mwenyekiti reli hii trilion 16 kuzibeba peke yetu kama nchi maana yake ni kuacha shughuli nyingine za huduma kwa jamii lazima zitaathirika kwa sababu hiyo mheshimiwa mwenyekiti nasema kama walivyosema wenzangu tusione aibu hata siku moja kushirikisha private sector wako watu duniani mheshimiwa mwenyekiti kama serikali ikidhamiria iki, iki miradi hii mikubwa tunaweza tukaingia nao ubia ikafanywa vizuri kabisa kwa sababu mheshimiwa mwenyekiti hii reli 
lazima iwe ya kibiashara sasa kama sisi tutaamua kukopa reli ifike mpaka hapa Dodoma halafu tushindwe kuiendeleza lazima kama nchi tutafakari hizi fedha tutazirejesha namna gani kwa sababu ikifika Dodoma itakuwa ni ya huduma tu haitaweza kuwa ya biashara kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti lazima mpango utakapokuja waziri mpango atuambie ni maeneo gani ambayo yanaweza kanyanyua uchumi ambayo tunaweza tukashirikiana na private sector eneo kwa mfano la ujenzi wa barabara wamesema wamesema wenzangu wengine mheshimiwa dadi amesema kuna barabara nyingine ambazo serikali haitajiki kujenga sasa kuna watu binafsi wanaweza wakajenga halafu wakanani waka, waka wakaingiza road toll kwa mheshimiwa mwenyekiti hii sheria PPP tusiweke tu kwenye vitabu tuangalie namna ambavyo hii sheria itafanya kazi kwa manufaa ya ya nchi mheshimiwa mwenyekiti jambo lingine ambalo ningependa kulisema kuhusiana na hilo mheshimiwa mwenyekiti tusiwanyanyapae wafanyabiashara mheshimiwa mwenyekiti wafanyabiashara wanalalamika na wanalalamika kwa sababu inaonekana kana kwamba serikali inataka kurudi katika katika ukiritimba wa, wa serikali yenyewe kufanya biashara miradi ya ujenzi sasa inakwenda JKT miradi ya ujenzi inarudi serikalini naizia sentence yako mheshimiwa mwenyekiti ni lazima tuhakikishe kwamba tunai boost private sector kwa sababu serikali ndio yenye pesa ifanye ubia na private sector ili wananchi waweze kunufaika kwa sababu private sector kwa kiwango kikubwa ndio inayotoa ajira kwa watu wetu mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru asante asante sana mheshimiwa Sasin tunaendelea na mheshimiwa Agnes Marwa na kushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii ya kuchangia mapendekezo ya mpango. Kwanza kabisa namshukuru sana na mheshimiwa wangu rais kwa kutuhudumia watanzania kwa upendo. Kwa kweli ni chaguo la Mwenyezi Mungu. Lakini pili nirudi sasa kwenye mpango hapa kwenye mpango nimeona wameongelea swala la afya. Kwenye swala la afya mimi ni shauri serikali yangu, serikali ya chama cha mapinduzi. Iangalie sana hospitali nyingi na hasa hospitali ambazo hazijaisha za rufaa za huko kwetu vijijini na wilaya nyingine na mikoa mingine kwa ujumla ili kuboresha huduma ya afya. Kwa mfano, hospitali ya rufaa ya Kwangwa ya mkoa wa Mara imekuwa ikisuasua kwa muda mrefu sana. Hospitali ya Kwangwa imekuwa ikijengwa tangu kabla sijazaliwa. Mpaka leo inaendelea kujengwa. Pesa yake inakuja kwa matone matone kama ya mvua. Kwa hiyo niombe sana serikali yangu iangalie sana swala la afya na kuangalia pia jinsi ya kuboresha zile hospitali zetu za wilaya ndogo ndogo lakini katika mpango nimeona wameongelea swala la maji kuhusiana na swala la maji niombe sana serikali yangu ya chama cha mapinduzi iangalie sana ili swala la maji kama tulivyoomba wabunge wengi na haswa wabunge wanawake swala la kumtua mwanamke ndo kichwani basi serikali yetu katika mpango huu ujao iangalie sana swala la maji kwa upana wake ili kusudi kumtua ndo mwanamke kichwani lakini pia katika mpango wameongelea mambo ya serikali kwa ujumla kwa mfano kuna mahakama kuna magereza na vinginevyo sijui kwa mikoa mingine kwa mkoa wangu wa Mara kuhusiana na swala la mahakama kwa kweli kumekuwa kuna shida sana na haswa vijijini kwa mfano wilaya ya Roria kuna pesa ilishotolewa kwa ajili ya mahakama lakini hadi sasa mahakama haijajengwa hivyo kumekuwa kuna msongamano mkubwa katika mahakama iliyopo wilaya ya Talime na kusababisha usumbufu na pia 
kuwasababisha wananchi wengi washindwe kuhudhuria kutokana na umbali na kuwa kipato cha kwenda kule au nauli inakuwa ni ngumu. Lakini swala pia la magereza. Magereza zimejengwa muda mrefu sana toka kipindi cha mwalimu Nyelele. Hivyo tuangalie swala la magereza katika mpango huu kwa nchi nzima. Tuangalie magereza zetu kutokana na ongezeko la watu. Kwa mfano wilaya ya Talime Watu kipindi hicho walikuwa ni wachache sana lakini siku hizi kwa kweli watu ni wengi sana na tunazaliana kwa spidi ya hatari kwa hiyo magereza ya wilaya ya Talime kwa kweli haitoshi kabisa watu wana banana sana lakini jingine niongelee swala la madini Huu kwenye mpango wa muongelea swala la madini na sheria zake na mambo mengine. Katika madini tu serikali tunaiomba au mimi mbunge wa mkoa wa Mara na ishauli serikali iangalie sana swala la kulipa fidia kwa wananchi ambao wanakuwa wamechukuliwa maeneo yao na wawekezaji waliowekeza katika maeneo husika kwa mfano mgodi wetu wa Northmara wamechukua maeneo ya wananchi ni muda mrefu sana kwa kweli watu walikufa wengine hawana pa kuishi mpaka sasa wengine ni wazazi wetu wengine ndugu zetu lakini hawana pa kuishi hivyo niombe serikali yangu ya chama cha mapinduzi Ifuatilie swala hili ili kuweka kwenye mpango kuwalipa wananchi yao wa mgodini malipo yao. Naongea haya kwa sababu nimemuona mbunge wangu wa Talime ambako ndio uko Nyamongo, Mheshimiwa Heche. Ye anawashwawashwa na uwanja wa ndege ulioko kwa Mheshimiwa Rais, anashindwa kuwaombea wananchi wetu walipwe fidia zao. Sasa yeye anatakiwa ajue kwamba wale wananchi wanahitaji yeye awatetee sio awashowe washo na mikoa mingine. Kitendo ambacho kwa kweli sio kizuri sana na ni kitendo ambacho hakikubaliki hata kidogo. Kwa sababu yeye alitaka uwanja wa ndege uende nyumbani kwake. Au ni kosa mheshimiwa wetu rais kuzaliwa eneo ambalo uwanja wa ndege umepelekwa na ukiangalia kwanza kutokana na mpango ili swala limeangaliwa na imani kabisa limeangaliwa kwa undani zaidi kwanza kurekebisha au kubana matumizi kubana vipi matumizi basi na wananchi wetu wanapaswa walisikie hili ukipeleka shinyanga ule uwanja ungepelekwa shinyanga Inamaanisha kwamba wananchi wangebomolewa nyumba. Kwa hiyo ili kubana budget kule kulikuwa kuna maeneo ya wazi ni kwa nini uwanja usijengwe. Lakini mambo mengine tunapaswa na sisi kupeleka siasa mitaani sio tulete siasa bungeni. Kwa hiyo niwaombe sana wabunge wenzangu mambo mengine yanapokuwa ya heri tufurahie. Mimi ni shukuru sana mheshimiwa mwenyekiti sina zaidi ila nasema mbunge wangu weche hasiwashwe washwe hawatetee wananchi wa Nyamongo asante. Asante sana mheshimiwa Agnes tuendelee na mheshimiwa Stanlaus Mabula baadaye mheshimiwa Omar Mgumba na mheshimiwa Amina Molelo wajiandae. Mheshimiwa mwenyekiti na mimi naomba nitumie nafasi hii kwa kukushukuru kunipa nafasi ili walau na mimi niweze kusema kidogo juu ya mapendekezo ya mpango wa maendeleo ya taifa ili haya ambayo tunakwenda kuyachangia utakapokuja mpango kamili tuweze kuona mabadiliko lakini tuweze kuona hiki tunachokizungumza kinakwenda kufanyika kwa vitendo Mheshimiwa mwenyekiti sote tunafahamu tuko hapa ndani kwa sababu ya kuzungumza lakini kwa sababu ya kuleta hoja ambazo zitawasaidia wa Tanzania Mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba nianze tofauti kidogo na kuanza kwangu nataka kuzungumza juu ya swala zima la uboreshaji wa miji 
majiji lakini namna ambavyo tunaweza kushughulika na mambo ambayo yanaweza yakatusaidia sana kwenye sekta ya arizi Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nimefurahi moja kati ya mapendekezo yalioko kwenye mpango huu katika sekta ya arizi inatambua na wajibu wake mkubwa ni kupanga kupima na kumilikisha lakini tukifanikiwa kupanga kupima na kumilikisha sisi wenyewe tunasema itakuwa ni sehemu nyingine ya mfumo wa uboreshaji na upatikanaji wa mapato mengi zaidi sasa mheshimiwa mwenyekiti kwa nini nasema haya ninatambua serikali inao mpango thabiti wa kuhakikisha maeneo ya miji majiji manispaa na miji inapimwa kwa kiwango ambacho kinastahili endelea mpango wa upimaji shirikishi mpango huu wa upimaji shirikishi unamfanya mwananchi achange mwenyewe ili kuweza kupata ili kuweza kupimiwa kwa sababu tu ya msingi kwamba maeneo mengi sana serikali inatambua haijapimwa sasa mheshimiwa mwenyekiti liko tatizo moja hapa ambalo mimi nilitamani sana kuliona kwenye mpango huu ndani linawekewa mkakati thabiti la kwanza ni kuhakikisha hii premium ambayo inatokana na ada zinazoongezeka katika kulipia hati inaondolewa ili mwananchi huyu awezi kupata nafuu anapokwenda sasa kuchukua hati yake kimsingi. Lakini jambo jingine kubwa sote tunafahamu mpango huu kifanyika vizuri miji yetu mingi ambayo kiukweli ziko squatters za kutosha ikapimwa ikapangika na watu wote hawa wenye squatters wakisha maliza kupimiwa hizi ni fedha zingine ambazo serikali inaweza kuzipata na zikatusaidia sana kwenye mapato kwa sababu ni ukweli usiofichika sasa hivi ziko fedha nyingi sana zinapotea kwenye kodi ya majengo mheshimiwa mwenyekiti kwa wale ambao wanasafiri na ndege ukipita kwenye miji ya Dar es Salaam Mwanza Dodoma Arusha na miji mingine yote mikubwa unaweza kuona ni namna gani nyumba zilivyo nyingi lakini asilimia sabini ya nyumba hizi unaweza kukuta miji haijapangwa nyumba hazitambuliki na badala yake hazilipi kodi sasa zoezi hili mheshimiwa mwenyekiti likifanyika vizuri sina shaka mwananchi mwenyewe atakuwa na uhakika na kila ambacho anakifanya lakini atakuwa na uhakika na makazi yake lakini kubwa zaidi mheshimiwa mwenyekiti muda ambao kwa sasa serikali imetoa na ndio mpango kwenye mpango hiyo ituambie huu muda utakuwa unakwenda kwa ukomo wa muda gani ili kuweza kusaidia wananchi hawa kwa sababu sote tunafahamu hata mpango tunaokwenda upatikanaji wa fedha wenyewe haukizi mahitaji na muda uliowekwa na serikali sasa kule tunakokwenda lazima tuseme kwenye mpango tunatazamia tuwe na muda mrefu na mheshimiwa mwenyekiti yako maeneo ya ambayo yana milima mimi natoka Mwanza Jimbo la Nyamagana mheshimiwa mwenyekiti watu wengi sana wamejenga kwenye milima na hawa hawatuwezi kuwaondoa kwa namna yoyote ile lakini tukijitahidi tukawapimia tukarasimisha maeneo yao waliopo yana uwezo wa kutengenezwa vizuri na eneo hilo tukawa tumesaidia serikali ikakusanya kodi wananchi wakaishi kwa amani na wakaendelea kushughulika na maisha yao ya kawaida lakini swala pili mheshimiwa mwenyekiti nilikuwa najaribu kupitia mpango huu mheshimiwa mwenyekiti sijaona popote Tulizungumza hapa juu ya ulasimishaji wa biashara na wafanyabiashara ndogo ndogo. Tunawazungumzia machinga, mama rishe, baba rishe, mama ntirie, na wengine wa uzamboga mboga na matunda. Sasa kwenye mpango huu tunaopendekeza sasa hivi mwenyekiti hatuoni umuhimu wa kuweka wafanyabiashara hawa watengenezewe mkakati endelevu kuliko hivi walivyo sasa tutawaacha tu tumesema wapewe vitambulisho halafu miaka mingine inakuwaje kwa hiyo ni lazima tuhakikisha kwenye mpango huu tunao utafakari tuwatambue watu hawa vizuri wawekewe misingi ambayo itawasaidia maisha ya mbele zaidi watoke hatua moja na kwenda hatua nyingine na mheshimiwa mwenyekiti tunafahamu kwenye miji yote mikubwa hii kama ambavyo kwenye kitabu chenu mmesema ukitoka miaka ya 67 mpaka leo kuna zaidi ya ongezeko la watu milioni zaidi ya 13 tafsiri yake ni nini ongezeko hili linapatikana kubwa sana kwenye miji kama hatutalitengenezea mkakati endelevu wa kudumu tutakuwa tuna, uh, tunacheza maktime na hatuwezi kuwasaidia wananchi hawa kwa mheshimiwa mwenyekiti mimi ningependa sana tuone mkakati wa wafanyabiashara ndogo ndogo kwenye nchi huu inakuwa ni endelevu na mazingira yao tunatafakari namna ya kuwasaidia ili waweze kuendelea kufanya biashara zao vizuri lakini na tatu 
ni mpango wa kuzifanya halmashauri ziwe na uwezo wa kukusanya mapato. Mheshimiwa mwenyekiti, sote tunafahamu. Kwenye mpango hapa tumeshaanzisha sheria ambazo zipo, zilikuepo na zingine tumezihuisha sasa hivi na mna ya ukusanyaji wa mapato mengi na makubwa yaende kwenye mfuko mkuu wa serikali. Na hili sio jambo jipya. Toka mwaka 2005, 2006 lilifikiriwa lakini alikufanyia kazi. Mkakati wa upangaji wa matumizi asilimia 30 na 40 tunaoizungumza sasa hivi tunafahamu ziko kodi zinaondoka kwenye halmashauri zinakwenda kwenye mfuko wa serikali kuu ikiwemo kodi ya majengo ikiwemo kodi ya mabango na kodi zingine kama tunavyoendelea sasa mheshimiwa mwenyekiti ni lazima tutengeneze mkakati kwenye mpango tunaoutazamia kuziwezesha halmashauri zote nchini ziwe na uwezo wa kuanzisha vanzo vingine vipya vya mapato kwa mfano watu wanafikiria kujenga stendi za, za mabasi Watu wanafikiria kuwa na miradi ya masoko ambayo inaweza ikaleta fedha nyingi kama kodi lakini wapi wanapewa fursa ya kufanya hivyo? Hii PPP tunayoizungumza inaanza kufanya kazi kwa wakati gani? Na msingi wake ni upi? Ni lazima tujenge msingi ambao utasaidia kuhakikisha kwamba swala hili halmashauri zinakuwa na uwezo. Mbali ya fedha hizi zilizoondoka lakini zina uwezo wa kujiendesha, zitapata fedha ambazo madiwani watafanya vikao wenye viti watalipwa na mambo mengine kadha wa kadha yataendelea lakini mheshimiwa waziri wa mipango hujalizungumza huko ndani niombe ulichukue na utakapoleta mpango kamili tuone namna ambavyo halmashauri zimewekewa mkakati ili ziweze kusimama na kujitegemea zenyewe swala so, la nne mheshimiwa mwenyekiti naomba nizungumzie sekta ya afya mheshimiwa mwenyekiti sote tunafahamu kwenye sekta ya afya mipango tuliyopita nayo kwenye 2015 16 16 na 17 na 17 kumi nane tuliweka mkakati wa kuhakikisha kila wilaya kwenye kila kata na kijiji tunakuwa na zahanati na vituo vya afya mheshimiwa mwenyekiti kwenye mpango huu nimejaribu kuangalia naona tumejikita kwenye hospitali za rufaa za mikoa hospitali za rufaa za kanda mheshimiwa mwenyekiti sina tatizo na hili lakini lazima tufahamu kama tunashindwa kujenga vituo vya afya na zahanati za kutosha kesi tunayoizungumza ya kuokoa maisha ya mama na mtoto hatutafanikiwa kama tutabezi kwenye hospitali za kanda peke yake sasa ni lazima tukubaliane tunapozungumza namna ya kumsaidia mama na mtoto wasiendelee kupoteza maisha tumeongeza dawa kwa kiwango kikubwa lakini lazima iendane na ujenzi wa zahanati na vituo vya afya kwenye kata zetu na vijiji vyetu ili tuweze kuwa na msingi imara tunapozungumza kumuokoa mama na mtoto tuwe tunamaanisha kutokana na haya ambayo tunayafanya mheshimiwa mwenyekiti tumezungumzia hospitali za rufaa hospitali za rufaa tumeona ujenzi unaendelea lakini mikakati ya kuboresha Humu imetajwa Benjamin Mkapa, imetajwa hospitali ya Ocean Road, imetajwa hospitali zingine ikiwemo na Muhimbili. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, lakini pia ni shukuru kwamba mmesema jengo la wodi ya mionzi kwa ajili ya ugonjwa wa kansa pale hospitali ya Bugando limeshakamilika na ni kweli lina mashine kubwa za kisasa zinafanya kazi na gharama yake ni kubwa. Mpango mkakati wa kujenga jengo la wodi ya wagonjwa ni upi? Imekuepo budget miaka mitano iliyopita. Kila mwaka unawekwa mpango, haukamiliki unawekwa mpango haukamiliki. Kwa ni kuombe. Ukienda pale Ocean Road kwenye asilimia mia ya wagonjwa, asilimia sitini ya wagonjwa wa salatani wanatoka kanda ya ziwa. Sasa ni lazima tufikiri namna ya kuiwezesha hospitali yetu ya Bugando ili iwe na uwezo wa kujisimamia tukihakisha kwamba tunapeleka fedha kwa ajili ya kutengeneza na kufanya ukarabati wa vifaa hivi lakini bila kusahau ujenzi wa jengo la wodi ambalo litatusaidia kuepukana na matatizo haya ambayo tunadhani tukifanya vizuri yanaweza yakatusaidia sana mheshimiwa mwenyekiti naomba nizungumze juu ya habari ya miundombinu Kwenye kitu umezungumza juu ya habari ya miundombinu na focus yetu kubwa ni kwenye download. Lakini kushukuru kwenye kitabu chako umesema japo kwa uchache sana umeitaja talula kama chombo mbadala kinachokwenda kutatua tatizo la halizi mijini na vijijini. Sasa mheshimiwa mwenye kiti nilikuwa najaribu tu kuangalia haraka haraka. Kazi wana tarula. Barabara. Kazi wanaokwenda kufanya sasa hivi. Hawa tarula mmoja ya kazi wanaokwenda kufanya sasa hivi kubwa uko mradi wa TSCP uboreshaji wa miji na majiji kwenye manispa miji karibia minane kwenye nchi nzima wana fedha nyingi zaidi ya bilioni tatu kujenga barabara kilomita nne kumi kulingana na mji wenyewe jinsi ambavyo ulivyo lakini mheshimiwa mwenyekiti 
mkakati wa kuifanya tarula hii kiwe chombo chenye nguvu kiwe chombo ambacho leo hata mbunge anayehudhuria kwenye baraza la madiwani kinapokwenda kutoa taarifa na yeye ajue lakini leo katika wigo wa halmashauri hakuna sehemu yoyote halmashauri inaonekana inatoa taarifa sasa hapa lazima tuzungumze pamoja kwenye mkakati tulionao Talula kama ni chombo kitakacho tusaidia mkakati wetu ni nini wa kukifanya chombo hiki kiwe na uwezo kiwe na fedha lakini sisi ambao tunaangaika na barabara za wananchi tupate nafasi ya kuhoji na kujua ni nini kinachofanywa na kazi yake inafanyika wakati gani ili tuweze kushauri tuweze kusaidia na tujue umuhimu wa chombo hiki mwisho mheshimiwa mwenyekiti tuliongelea budget iliyopita iko mikoa iliyotajwa masikini ukiwemo mkoa wa Mwanza, Kagera, Mara, Singida na mingine. Lakini moja ya kitu ambacho kimenishangaza mheshimiwa mwenyekiti, sijaona mkakati wowote kwenye kitabu hiki unaozungumzia namna ya kukuza na kugondoa umasikini kwenye mikoa hii. Sasa utakapokuja na taarifa kamili kwamba huu ndio mpango, mheshimiwa mpango naomba tuone ni namna gani tumejipanga kupunguza matatizo na kuondoa umasikini kwenye hii mikoa mitano ambayo zaidi ya mikoa minne iko kanda ya ziwa tunafanye nini kuhakikisha kwamba tatizo hili linaondoka mwisho lakini sio mwisho kwa muhimu kama muda utakuwa na ndusu swala la viwanda mheshimiwa mwenyekiti serikali tunaipongeza sana kwa kuamua kuchukua shirika la national meeting ambalo lina vipuli vyake karibia nchi nzima maeneo mbalimbali sasa ni lazima tujue mwenyekiti mkakati wa serikali kwenye hizi national meeting pamoja na kazi kubwa itakayofanya kununua mahindi na mpunga kuyaongeza samani kwa kuyasaga na mimi nimshukuru sana mwangu jenista hapa kwa namna ya kipekee kabisa walivyofikiria hii mifuko ya jamii kuwekeza fedha huku ambako zinakwenda kuonyesha tija kwenye hawa watu ambao wanashughulika na haya Mheshimiwa mwenyekiti ninaamini tukisimamia vizuri ajira kwa vijana zitapatikana lakini wakulima wanaolia leo watakuwa na sehemu ya kupeleka mazao yao wakiauza yanasagwa yanatengenezwa yanaongeza samani na tunaona umuhimu wa serikali hii kwa hudumia wa Tanzania hawa wakulima na wanyonge lakini pia niipongeza serikali kwa namna ya kipekee kuanzisha mpango wa kulasimisha ajira zisizo rasmi kwa vijana ikiwemo kuongezea uwezo kuwekea ujuzi na stadi za kazi ni idadi kubwa sana ya vijana zaidi ya vijana elfu tatu na nne wako kwenye vyuo mbalimbali ikiwemo Don Bosco na TIA tunaamini vijana hao wakikamilika na mpango wa vijana milioni nne kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na moja tunaweza kuwa tumefanya la maana kama mipango yetu itawazungumza mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana na mwisho tu niseme jambo moja kwamba tuko hapa kwa ajili ya kujenga nchi yetu. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana mwenyekiti wa kambi ya upinzani leo. Amezungumza vizuri na hivi ndivyo tunavyotakiwa tuseme kwa sababu lengo letu ni kujenga nchi moja. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana. Mungu akubariki asante sana. Naendelea na mheshimiwa Omar Mgumba. Morogoro. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kunipa nafasi hii na mimi nichangie mpango wa serikali uliokuwa mbele yetu. Kwanza napenda nichukue nafasi hii nimpongeze mheshimiwa mpango naibu waziri wake na watendaji wote wa Wizara ya Fedha na Mipango wakiongozwa na Katibu Mkuu ndugu Doto kwa kuandaa mpango huu na kuletwa hapa bungeni ili sisi wabunge tuweze kutoa mchango wetu na pale kwenye mapungufu tuweze kuongeza. Lakini pia nipongeze sana yani huu mpango kwa kuipongeza serikali kwa kuleta wakala kwa kuanzisha ile wakala barabara vijijini Tarula ni wakala ambaye anaenda kutatua changamoto za miundo mbinu hususan kule vijijini kwetu tunakotoka maana yake nini? kwamba mawasiliano kati ya wakulima kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine yanakuwa ni rahisi zaidi lakini pia wakulima tutapata nafasi nzuri ya kupeleka mazao yetu masokoni na kupunguza gharama na kuongeza vipato kwa wakulima wetu na washukuru sana lakini pia ni wapongeza serikali kwa kuanzisha na kuhamasisha mifuko ya jamii kuingia kwenye kuwekeza katika viwanda hususan kiwanda cha kielezo kiwanda cha mkulazi na wapongeza sana kwa sababu linaenda kujibu tatizo la nchi upungufu wa sukari baada ya kiwanda hichi kwisha matatizo ya sukari yatapungua sana nchini 
Baada ya utangulizi huo nianze kusema nianze kuanza kushangia kwenye mpango. Na mimi kwa sababu natoka kijijini ni kutoka wilaya ya Morogoro vijijini lazima nitazungumzajikita zaidi kwenye swala la kilimo kwa sababu ndio swala linalogusa wananchi walio wengi katika maeneo yangu lakini ndio swala linalogusa watanzania wengi kwa sababu zaidi ya watanzania asilimia sabini wako vijijini na wanategemea kilimo kwa chakula pamoja na shughuli zao za kiuchumi mheshimiwa mwenyekiti nataka tu nikoti ni vitu kidogo kwenye azimio la Arusha kule mwanzo kabisa kwenye azimio la Arusha lilizungumza kabisa maendeleo ya nchi yataletwa na watu hayaletwi na fedha fedha ni matokeo sio msingi wa maendeleo na ili tuendelee tunahitaji vitu vinne watu ardhi siasa safi na uongozi bora watu tunao zaidi ya milioni tano ardhi tunayo tena yenye rutuba na mito inotiririka siasa safi tunayo ya, ya siasa ya ujamaa na kujitegemea uongozi bora tunao uongozi wa nasera nzuri za chama cha mapinduzi tatizo ni nini tunakwenda kwa taratibu tatizo kwamba tumewaacha watu wengi katika ushiriki wa kiuchumi katika taifa letu Nataka nijikite kwenye wakulima kwa sababu kama nilivyosema ndio natoka huko. Na huwezi kusema nchi tutaendelea kama hatujaweza kuongeza kipato cha watu walio wengi wa Tanzania ambao tunawazungumzia wakulima. Na nasema haya mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu kilimo chenyewe kinakuwa taratibu sana. Lakini pia hata uwekezaji wa kilimo kwa serikali bado uko chini sana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Tuna sideline watu wengi wa Tanzania wako nyuma. Kama kilimo kinakuwa taratibu, maana kipato cha Tanzania wengi nacho kinakuwa taratibu. Na ndani ya azimio la Arusha hilo liliwahi kuzungumza kwamba tusipotahadhari kwa sababu watu wanasema ukizungumza unyonyaji watu wengi wanafikiria ubepari. Lakini azimio la Arusha lilizungumza kwamba kuna unyonyaji mwingine kama tuchukua tahadhari na serikali isipochukua tahadhari tunaweza kuzalisha unyonyaji mwingine ndani ya nchi kati ya wafanyakazi tunaoishi mjini na wafanyabiashara tunaoishi mjini na wakulima wengi wanaoishi vijijini kwa nini nasema hivyo mheshimiwa mwenyekiti ni kwa sababu wakulima hawa ndio tunawategemea kwa ajili ya uzalishaji wa chakula wakulima hawa ndio tunawategemea kwa ajili ya uzalishaji wa malighafi za viwanda vyetu lakini tutapata zambi kama hatuwaangalii hatuwatengenezei mazingira mazuri ya mazao yao kupata bei nzuri zaidi ili waweze kuwainua kimapato kule vijijini nitoe mfano mmoja tu mheshimiwa mwenyekiti sisi mwaka jana mimi natoka Morogoro ni wakulima wazuri sana wa mpunga mahindi na mbazi lakini leo hii wakati wa msimu wakulima kuanzia kule kama mikese na sehemu zingine tongondo na kikundi tulikuwa tunauza mahindi debe moja zaidi ya shilingi elfu kumi kilo zaidi ya shilingi mia sita lakini leo hii mahindi ni shilingi mia nne na hamsini wakati ule tunavuna ambao kila sehemu Tanzania watu wanavuna sisi mahindi alikuwa ni mia sita leo hii hakuna msimu mahindi mia nne na hamsini ndio maana nikasema naishauri serikali tusipokuwa waangalifu tunazalisha unyonyaji watu wa mjini kuwanyonya watu wa vijijini Mazao ya wakulima yanayozalishwa mahindi tunawalazimisha wauze bei ya chini ili sisi wa mjini na wafanyabiashara tupate chakula kwa bei nafuu. Lakini wenyewe wakulima bidhaa zinazozalishwa mjini kwenda vijijini 
bei zake ziko pale pale tukizungumza sukari bei iko pale pale tukizungumza sabuni bei iko pale pale tukizungumza nguo bei ziko pale pale tukizungumza mafuta bei iko pale pale tukizungumza tires bei ziko pale pale yani yeye anachotoa kununua bei zinapanda yeye kinachomuingizia kipato bei zinashuka bora zingeshuka kwa nguvu za soko kuliko kushuka kwa kutengeneza mazingira Mawakulima hawa hawakulima mahindi haya kwa bahati mbaya. Walilima kutokana na bei nzuri ya mwaka jana ambao mahindi yalifika zaidi ya shilingi mbili Ndio maana watu wamehamasika mpaka wengine wamechukua mikopo kwenda kununua. Lakini leo kuna watu wanasema kuna wafanyabiashara wamenunua mahindi ndio wanayolalamika wanataka kufaidika. Hili sio kweli. Kama wakulima wana kama serikali inadhana kwamba wamepiga marufuku kwa sababu wafanyabiashara wamenunua mahindi wame wameahifadhi watafaidika sio sahihi kwa sababu mkulima huyo anayelima kama nilivyosema mwanzoni anategemea kilimo kwa sababu ya chakula anategemea kilimo kwa sababu ya kipato chake kwa hiyo yeye anachokihifadhi ni chakula tu kwa hiyo ukikataza kwamba mahindi asiyo na bei nzuri unamuumiza mkulima auze bei ndogo kwa wafanyabiashara na watu wengine Hamna namna yote ataacha kuuza kwa sababu yeye ndio kipato chake. Lakini pia hana mahali pa kuhifadhi. Mtu amelima amepata gunia mbili tatu Kuna mkulima gani wa kijijini ana uwezo wa kuhifadhi gunia mbili Kwa hiyo kama serikali inaona kwamba kumsaidia mkulima ni kuzuia mahindi asiende nje ya nchi, basi ni kumuumiza kwa sababu wakulima lazima wauze. Na ni kweli Mahindi mengi yako kwa wafanyabiashara na mahindi machache yako kwa wakulima. Tangu lini imekuwa zambi kufanya biashara kwenye nchi hii? Tangu lini? Tun... Leo ajira hamna tunawahamasisha watu wakafanya biashara. Watu wamechukua mikopo, wamechukua hela zao, wamekwenda kununua. Kwa mkulima anamuona ndio mwokozi wakati wa msimu ili kutatua changamoto zake, ameumuzia mahindi, ameyahifadhi, ana mkopo. Leo unamwambia asiuze. Na ndio maana Dr. Mpango leo unaona miko, mikopo chechefu inaongezeka mabenki. Inaongezeka sababu miongoni mwa watu waliokopa benki ni hao wafanyabiashara wa mahindi, hao wafanyabiashara wa mazao tulopiga marufuku yasiweze kuundwa nje nje. Rai yangu kwa serikali, ushauri wangu kwa serikali kwamba tutumie fursa ya mahitaji makubwa ya mahindi yetu Kenya fursa ya mahindi yetu Sudani Kusini fursa ya mahindi yetu kuhitajika Uganda tuziangalie kama fursa tusiziangalie kama changamoto tutanue soko letu mahindi tupeleke zaidi ili tuongeze uzalishaji zaidi miaka ijayo na mwakani kwa sababu na vuli hizi tukifika mwezi wa pili mwezi wa tatu Mahindi watu wakianza kuvuna vuli, mahindi yatakuwa zaidi ya shilingi tatu Sijui kama tumemsaidia mkulima, hatujamsaidia mfanye biashara zaidi ya kuwarudisha watu kipato. Rai yangu, serikali fanyeni tafiti, waruhusuni wakulima wakubwa na wafanya biashara wauze mahindi haya ili waweze kulipa mikopo waliokopa na kurudisha tija kwa uwekezaji wao waliouweka kwenye kilimo. Mheshimiwa mwenyekiti la pili nataka kuzungumzia kwenye swala la mbazi kwa sababu linatugusa huko na hapa ndio hii hii ambayo dhana ambayo ilikuwepo sasa hivi kuna baadhi ya watu wanafikiria kufanya biashara ni zambi akiambiwa kuna dalali ni mwizi akiambiwa kuna wakala ni mwizi akiambiwa kuna mfanya biashara ni mwizi hatuwezi kujenga hata hapo kauli tunaposema kwamba tunataka tushirikiane na wafanyabiashara binafsi maana yake kufanya biashara binafsi ni wafanyabiashara sasa ukiwaweka kwenye kundi la wizi hatuwezi na kuna dhana ilijengeka kwamba ukiongea na mnunuzi wa mwisho basi utapata bei nzuri ni kosa kubwa ambalo tulifanya kwenye mbazi mwaka jana alikuja waziri mkuu hapa wa, 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 wa India ambaye ndio mnunuzi mkubwa na mwenye bei nzuri wa mbazi serikali tukamweongea naye tukamwambia kwamba sisi ndio wazalishaji wakubwa wa mbazi tunao mbazi za kutosha ila walanguzi tu ndio wanakuja kutununulia hapa njoni nyinyi wenyewe kwa taarifa baada ya pale aliwaita wanunuzi wote 16 hapa nchini wa kununua mbazi akaambia naomba muanzishe wakala wenu umoja wenu wa kununua mbazi Tanzania na sitaki mtu wote anunue 
mpaka aje kwanza kupata kibari tumekiona mwaka huu mbazi kutoka elfu mbili mpaka shiringi miyamoja na hamsini taarifa serikali mjue kwamba biashara ni taarifa kama mimi ni taarifa wewe huna ndio mimi nitafanya biashara na kupata faida kama mnunuzi wa mwisho wamejua kwamba kumbe mbazi napatikana Tanzania ana haraka gani ya kuongeza bei kwa alichokifanya wamefanya syndicate kwa wafanya wafanya biashara wote wakubwa kaambia huwezi kununua kwa sababu mwanzoni bei zilikuwa zinapanda kutokana na uzoefu weledi wa hao wafanya biashara kwa sababu wamewekeza wamechukua mikopo wana wafanya kazi lazima wanunue wao wanafanya tafiti wanajua mbazi hizi zinahitajika lini nani anahitaji kwa kiasi gani kwa hiyo wanajua kucheza na yule mnunuzi wa mwisho wana uwezo wa kununua bei kubwa kuliko iliyoko katika soko la dunia lakini wanajua naye anahitaji lini wanaziholdi wanamwambia hatuna mbazi kama hutaki bei yetu tuuzi ndio maana bei inapanda lakini kwa sababu wamejua wafanye biashara wale kwa sababu wajua wanamdanganya kumbe wakati mwingine mbazi sio nyingi mbazi ni nyingi lakini wamwambia chachi kwa ajili ya kufanya biashara hakuna naomba kutoa ushauri katika hili baada hapo dr mpango na waziri wa viwanda kaeni na wadau wa wa madau wafanya biashara wa mazao mbalimbali mjue mahitaji ni nini ubora gani unaohitajika wakati gani kwa sababu wao wana uzoefu wa kutosha wana mitaji hawategemewi Tanzania pekee wategemewa dunia nzima wanunuzi ni wao wao kizunguka kwa hiyo wao wanaweza kujua kwamba kwa nini mbazi zimeshuka kwa nini mazao mengine yanapanda watu wengi wanataka kupotosha kusema kwamba biashara ya mbazi imeshuka kwa sababu ya soko la na biashara ya korosho bei inapanda kwa sababu ya udhibiti wa soko sio sahihi biashara ya mbazi inashuka kwa sababu ni zao la muda mfupi zao la muda mfupi mwaka huu ukipata hera na nchi zingine zitalima kwa sababu ni zao miezi mitatu miezi sita kwa hiyo baadaye na kuwa supply ni kubwa kuliko demand lakini korosha hata akikuta 1000 huwezi kuzalisha leo kupanda leo ukavuna tusubiri baada ya miaka mitano kumi hizi bei zilizoenda utakuja kuona hali itakuwaje na ndio maana ushahidi unaona serikali ya India ndio wabanguaji wakubwa korosho baada ya Vietnam zaidi ya tani milioni moja lakini uzalishaji wao kila siku unashuka wanazidi kuimport asante sana mheshimiwa mwenyekiti tunaendelea na mheshimiwa Amin na Molel mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru kwa kulipa nafasi na niweze kuchangia Awali yeye tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema lakini kipekee kabisa niwapongeze uh, wenzetu waliopata nafasi za uteuzi na kipekee kabisa nimpongeze pacha wangu Mheshimiwa Ikupa Stella Alex kwa nafasi ulioipata Nina imani na wewe na ninaamini kabisa utawasaidia kuishauri serikali hasa katika masuala ya watu wenye ulemavu Waswahili wanasema kitanda unachokilalia ndio hapo utakapojua kunguni wake kwa hiyo wewe unajua unajua adha na shida mbalimbali zinazo wakabili watu wenye ulemavu hongera sana mheshimiwa mwenyekiti nipongeze pia serikali kwa sababu hata wale wanaochangia mwisho wa mwenyekiti ni wanachangia kwa nia njema kuona kwamba ni kwa namna gani mpango huu utakwenda kunufaisha taifa la Tanzania na kufanya uchu, uchumi wetu uendelee kukua. Na kwa mujibu wa benki ya dunia ni kweli kwamba katika bara la Afrika uchumi wa nchi ya Ethiopia unakuwa kwa kasi sana lakini pia Tanzania tunakuwa kwa uchumi huo. Lakini pamoja na kwamba Tanzania kuwepo katika ukuaji wa uchumi bado pato la wananchi wa kawaida ni dogo sana. Kwa maana kwamba maisha ya wananchi wa kipato cha chini hali zao bado ni duni sana. Kwa hiyo katika mpango huu tunatarajia kuona kwamba mikakati madhubuti ambayo itakwenda kusaidia mbali ya kukua pato la taifa lakini tuone ni kwa kiasi gani kwamba mpango huu unasaidia kukuza pato la wananchi wa kipato cha chini. Mheshimiwa mwenyekiti tumeona kwamba pia imezungumzia mfumuko wa bei. 
lakini katika mfumuko wa bei huu pamoja na kwamba wanasema umeshuka lakini je kwa kipato cha mwananchi wa kawaida u, 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 pato hili limeshuka kwa kiasi gani tunaona kwamba bado hali iko pale pale kwa hiyo tuone kwamba ni kwa jinsi gani tunaboresha maisha ya wananchi wetu kwa mfano kwa kuangalia ni vitu gani ambavyo ni muhimu kwa mwananchi wa kawaida bei ya mafuta inapokuwa juu mwisho mwenyekiti ni dhahiri kabisa kwamba inaumiza watu wengi wa Tanzania lakini vile vile tumeona kwamba katika muda wa mwaka mmoja bei ya sukari imekuwa ni tatizo kubwa sana ambalo bei yake pia imekwenda mpaka imefika wakati mwingine shilingi uh, 3500 mpaka 1400 sukari inategemewa na kile mwananchi wa kawaida kwa hiyo tunapozungumzia kwamba mfumuko wa bei umeshuka tuangalia kwa huyu mwananchi wa kawaida umeshuka kwa kiasi gani tunawasaidia ya wananchi wa kawaida ili uh, uchumi wao na wao pia uweze kukua. Lakini mheshimiwa mwenyekiti nijikite katika uh, swala zima la, la, la watu wenye ulemavu. Na hapa katika ukurasa wa na tatu ambapo kuna wameweka vijana, ajira na wenye ulemavu. Nilitarajia kuona mambo mengi ambayo yangekuwa na manufaa. Mpango huu ungeeleza ni kwa jinsi gani unakwenda kujikita kusaidia kundi zima la watu wenye ulemavu. Mheshimiwa mwenyekiti kwa mfano, hatuna idadi kamili ya watu wenye ulemavu. Na ili upange mpango wako uweze kukamilika kwamba utafanya nini kwa kundi fulani au kwa vijana, ni vyema basi tujue kwamba je, tuna watu wangapi mfano walemavu wasiona. Kwa mfano, tuna walemavu wenye viungo, waziziwi na wengine wengi mheshimiwa mwenyekiti kwa kujua idadi yake, tunapanga mipango kulingana na idadi ya watu ambao tunakwenda kuwasaidia kukwamua kipato chao. Na kama unavyofahamu mheshimiwa mwenyekiti, tunapozungumzia pato la chini na hasa kwa kundi la watu wenye elemavu ni watu ambao maisha yao ni aduni sana. Na hasa unapokwenda vijijini mheshimiwa mwenyekiti, hali zao bado ni za duni. Katika mpango huu nilitarajia kwamba tuone kulingana na idadi hii ni mikakati gani serikali mpango huu unakwenda kuwasaidia vipi watu wenye ulemavu. Kwa hiyo ninaomba sana mheshimiwa uh, kiti na mheshimiwa waziri wa fedha kuona kwamba ni kwa jinsi gani mpango huu mnapokwenda kuongezea ku, ku, uh, zile nyama ambazo zimechangiwa na baadhi ya wabunge tuone basi kwamba mpango huu unakwenda kuwasaidiaje watu wenye ulemavu badala ya hapa jinsi ambavyo mmeweka tu kwamba vijana ajira na wenye ulemavu wenye ulemavu wana, mata, wa, wa, wana, 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 wana mahitaji yao muhimu tofauti na vijana ni vijana lakini wana mahitaji yao muhimu tofauti na wengine huwezi kulinganisha na kijana wa kawaida Tuna wawekea mipango gani mikakati gani ya kuwasaidia watu wenye ulemavu Mheshimiwa mwenyekiti mimi naomba niishauri serikali na kwa sababu swala la chakula limezungumziwa sana naomba nizungumzie kwa kwangu kwa, kwa, kwa mimi hasa katika swala la kuboresha kilimo kilimo ndio uti wa mgongo Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti wengi wetu hapa tumesomeshwa na kilimo lakini pia mifugo tumetoka huko. Sasa tunapoelezea katika mpango huu tungeona kwamba katika kilimo tunaboresha vipi kilimo chetu? Ni kweli wananchi wanalima lakini kilimo chenyewe bado ni kilimo duni na kutokana na mabadiliko ya tabia nchi hali ya hewa hivi sasa baadhi ya maeneo mvua zimekuwa shida je tunawashauri vipi wananchi wetu ili walime kulingana na, 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 na hali halisi ya tabia nchi mabadiliko mabadiliko ya tabia nchi lakini vile vile mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti tunaangalia kwamba swala la, 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 la pembejeo ambalo kwa wakati mwingine limekuwa likifika uh, kwa muda ambao sio sio sahihi. Je, tunajipangaje? Miundo mbinu ni swala muhimu sana kwa sababu hata wanapozalisha kama miundo mbinu sio rafiki, miundo mbinu sio mizuri mfano barabara. Kuna kwetu tukienda kuna baadhi ya maeneo vijana wanalima sana nyanya lakini kwa sababu barabara ni mbaya na wachuuzi wanaokwenda kuchukua katika maeneo yale wananunua kwa bei wanayotaka. Kwa hiyo bado hatujawasaidia vijana wetu kuwakomboa. Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti kwa hiyo katika mpango huu tuone kwamba kutakuwa na mikakati ya elimu kwamba katika eneo fulani kwa mfano yanajulikana maeneo ambayo ukienda mkoa wa, wa Rukwa, Katavi, ukienda Ruvuma ni baadhi ya maeneo ambayo wanapata mvua nyingi. Lakini je, maeneo yale ambayo hawapati mvua 
tunawaandaaje wananchi wetu ambao tunajua kabisa kwamba kilimo ndio uti wa mgongo tunawaandaaje ili wao waweze kulima mazao kulingana na mvua lakini waweze kulima mazao ambayo yataendana na eneo husika katika mpango huu mheshimiwa mwenyekiti sijaona kwamba ni kwa, kwa namna gani tunaweka hivyo lakini pia mitaji ni muhimu siku hizi mheshimiwa mwenyekiti kila kitu kinahitaji mitaji tunaandaje je kuhakikisha kwa, kwa, kwa kwamba tunawawezesha mfano kama ni vijana ambao ndio nguvu kazi tunawaandaje kwa mitaji ili vijana hawa tunataka kwamba wajiajiri wao wenyewe na kwa sababu tunakwenda uh, katika sera ya viwanda tunawaandaje kwamba ili hizo malighafi hawa vijana wanaokwenda kujiajiri wenyewe mitaji je wanapata wapi katika mpango mpango haujaeleza wazi kwamba vijana hawa tunawaandaje katika swala la kilimo na kwa sababu kilimo mheshimiwa mwenyekiti ndio ajira pekee ambayo inaweza kuajiri vijana wengi wakajiajiri wao wenyewe Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti uh, waweke unahitaji wawekezaji wakubwa ili kwa namna moja kila mmoja na mtaji mwenzake lakini je ni mipango gani inawekwa ili kuvutia hawa wawekezaji ambao na wao pia waweze kuwasaidia hawa wakulima wadogo wadogo watu hivyo ni vitu ambavyo mpango ungeweza kueleza kwa uwazi ili basi yeyote huyo anayekamata uh, mpango huu na yeye anasoma anajua kabisa kwamba nchi imeandaa kitu fulani kwa hiyo vijana au wananchi tujiandae kwa jambo hili kutoka na, na mpango jinsi ulivyo Mheshimiwa mwenyekiti swala la la la, la kuboresha ufugaji na kwa mfano tuliona hivi karibuni bilionea mmoja uh, Bill Gates ambaye yeye anaamini kabisa kukuza uchumi wa wananchi ukiwawezesha katika swala zima la ufugaji kwa mfano kuku kuku hivi sasa kuku ni mali kuku ni pesa tunawaandaje wananchi wetu uh, ili kuhakikisha kwamba na wao wanajiingiza huko kwa kuamini kabisa kwamba kuku kwa sababu ukiwa hata na kuku watatu nakumbuka siku moja mheshimiwa waziri mkuu alipofika alipofika uh, uh, kijijini kwetu alisema kwamba wananchi ili kulipia umeme wa rea ukifuga kuku watatu tu tayari umeshanunua uh, umesha umeshalipia gharama ya, ya, ya kupata umeme wa rea lakini je sasa katika mpango ambao ndio tunategemea huku tunawaandaaje wananchi ili hawa wananchi waweze kujikita zaidi katika swala zima la ufugaji kwa sababu ufugaji kama nilivyosema kuku ni pesa lakini vile vile kuna ufugaji uh, katika swala zima la uvuvi kuna ufugaji wa samaki hivi sasa ufugaji wa kisasa ambao wananchi nao pia ili kukuza kukuza mitaji yao kukuza kipato chao kuongeza kipato chao nilitarajia kwamba uh, wangeonyesha kwamba serikali yenyewe imejiandaa vipi kwa hiyo katika mpango huu tungeweza kuona kwamba uh, wananchi watasaidiwaje katika ufugaji wa samaki ili kuhakikisha kwamba tunapunguza makali ya maisha jinsi yalivyo kwa hivi sasa lakini pia kutumeona kuna ufuga, ufugaji katika uvuvi katika bahari kuu mfano mwisho mwenyekiti zipo meli nyingi zinakuja hapa nchini na zinakwenda katika bahari kuu kuvua lakini je zile leseni ambazo wanapewa je tumesha 
uh, leseni hizo wana, zinatolewa kulingana na ukubwa wa meli jinsi ulivyo au watu wanapewa tu wanakwenda kuvua kadri yeye anavyoweza na ukubwa wa meli yenyewe kwa hiyo tuangalie pia ili kama tunataka kukuza uchumi wetu katika swala la uvuvi uvuvi kwenye bahari kuu basi tuone kwamba hizo leseni ziendane kulingana na me, ukubwa wa meli lakini pia kwa sababu serikali yetu imeweza kununua hivi sasa ndege basi tuone ni wakati sasa wa kufikiria mbali zaidi kuwa na meli ya kwetu wenyewe ya uvuvi ili tuweze kuvua sisi wenyewe kwa sababu mahitaji ya samaki hivi sasa watu wengi wanaondoka katika ulaji wa nyama za ngombe wanaondoka katika ulaji wa nyama nyingine kwa hiyo wanakimbilia zaidi kwenye nyama e, samaki na vile vile kuku kwa hiyo hili ni jambo ambalo pia mheshimiwa uh, waziri wa fedha mimi ningetarajia kuliona katika mpango kwamba serikali katika miaka miwili mitatu ijayo pengine tumejikita katika kununua meli yetu wenyewe ili basi na sisi katika uvuvi wa bahari kuu tuweze kwenda kuvua wenyewe na sio kila siku wavue tu wageni wanaokuja uh, hapa nchini kwetu Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti lakini pia ile sera ya ya ya, ya, kwa sera ya ya huduma ndogo za fedha kwa ajili ya ya, ya, ya wananchi Tu, tu, i, i, tuone kwamba hivi sasa mheshimiwa mwenyekiti inafanywa kazi ili wananchi basi waweze kufaidika na, 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 na hilo na kwa mfano hili mheshimiwa mwenyekiti pia tuangalia katika mfano kama uh, kwenye, kwenye, kwenye halmashauri zetu kwa sababu tayari tunawaandaa wananchi ili wananchi uh, waweze kuzalisha kwa wingi mfano katika viwanda tunapokwenda kwenye viwanda je tumewaandaaje mfano mheshimiwa mwenyekiti uh, katika swala zima mfano kwenye jamii tumeandaaje katika wataalamu wa afya maji vile vile vijijini ili wananchi basi wawe na afya njema vyote hivi ni vitu ambavyo mheshimiwa mwenyekiti vinahitaji kuzingatiwa kwa umakini zaidi kwa sababu wakati mwingine watu wetu wanaangamia kwa kukosa maarifa kwa hiyo kukiwepo na mipango thabiti na katika halmashauri zetu mfano maafisa biashara hawa wakawezesha mfano kuandaa vikundi kwa ajili ya watu ulemavu na kwa sababu sasa hivi kuna ile asilimia nne asilimia nne kwa wanawake asilimia nne kwa kwa vijana na asilimia mbili kwa kwa watu wenye ulemavu kwa hiyo maafisa maafisa maendeleo jamii na wao wahakikisha wa kwamba wanaandaa na kutoa mafunzo uh, kwa, kwa, kwa kwa makundi yote hayo ili kuhakikisha kwamba kila moja anajitegemea na kuongeza pato yeye mwenyewe lakini pia katika kukuza uchumi wa taifa Mheshimiwa mwenyekiti katika mikopo, swala zima la mikopo kwenye mabenki, ni kweli kwamba tumeona uh, benki kuu kwa mfano imepunguza riba kuanzia asilimia sita lakini vile vile ikashuka mpaka asilimia mbili na sasa asilimia tisa Lakini mabenki bado yanatoza kodi, bado yanatoza riba kubwa mfano asilimia mpaka ishirini, ishirini mbili Sasa tunawaandaaje hawa wananchi kama kweli benki kuu imepunguza asilimia kutoka asilimia sita imekwenda asilimia mbili imekwenda asilimia tisa kwa nini mabenki mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti yaendelee kutoza riba ya asilimia ishirini mpaka mbili huku sio kumsaidia mwananchi kwa hiyo katika hili mheshimiwa mwenyekiti uh, na mshauri aishauri sana serikali yangu kwa upendo kabisa kwamba kuhakikisha kwamba kama kweli na hili pia ndio maana tumeona kwamba uh, kutokana pia na, na jinsi ambavyo uhaba hivi sasa uh, biashara nyingi ambazo hazijaenda vizuri lakini pia wananchi wengi hawana fedha tumeona jinsi ambavyo wanauziwa watu nyumba kwa hiyo kama serikali katika mpango tuweke kwamba kwamba ndio muda umefika muda fulani mtu aongezewe kulipa ili basi kuepusha watu kuatia katika umaskini na mheshimiwa mwenyekiti tukifanya hivi tutawasaidia sana wananchi wetu Asante sana mheshimiwa Amina Kengele imegonga ime, ime Namalizia pointi moja ya mwisho Mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti katika swala la la, la, la ufugaji ni ninaiomba ni serikali na hasa katika mpango huu kwa sababu tu wakati mwingine tunawatia wananchi umasikini mimi ni mtoto ambaye nimekulia kwenye familia ya ufugaji tumeona juzi huko ruko mheshimiwa mwenyekiti wakati mwingine wafanyakazi au au watumishi wa serikali wawe na moyo wa huruma tumeona ngombe wanafungia ngombe kweli kwenye mazizi wanafungia ngombe miezi miezi sita mwaka ngombe wanakufa na wengine bado wanaendelea kuwepo pale walizima jamani hivi ni kwa sheria ipi eh 
na je hawa watu tunafikiria vipi kuna mambo mengine ambayo tunaomba kwa kweli wakati mwingine tutanguliwa na huruma zaidi katika kuwasaidia wananchi wetu hali ni ngumu unaenda tena kumalizia huyu mtu tuwe na huruma lakini niombe pia na nakupongeza sana mheshimiwa Kingongola uh, waziri wa mali asili wananchi wa Arusha tumechoka na mgogoro wanaoliondo kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo tunakuomba yaishe yaishe sasa ni mgogoro wanaoliondo tumechoka nao Bado kusema haya mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru sana. Asante sana. Asante mheshimiwa Amina. Kamati imemaliza muda wake kwa leo. Bunge linarejea. Mheshimiwa bunge na washukuru kwa kazi nzito ya leo. Na naomba Mwenyezi Mungu atujalie kesho tuje na mawazo mapya ya kuboresha mpango wetu badala ya kulaumu tu baada ya kusema hayo naahidisha bunge hadi kesho saa 3 asubuhi.